दिनों हजरात वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थैंक्स आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनको मैं बड़े अरसे से हंड डाउन कर रहा था मुझे एक्चुअली आज पता लगा वो पाकिस्तान में होते ही नहीं थे मैं हमेशा सोचता था कि यार इनको मैं बुलाऊंगा ये कभी इस्लाबाद तशरीफ लाएंगे मेरे दिमाग में ये था कि हमेशा कराची में बेस्ड होते हैं बट फाइनली वी हैव हेम विद वी हैव मिस्टर फारूक तरमेजी हु वॉज प्रीवियसली द मैनेजिंग एडिटर फॉर द प्रॉफिट मैगजीन इनका फाइनेंशियल uh, मार्केट्स में और जर्नलिज्म में फाइनेंस जर्नलिज्म में बड़ा एक कलीदी करदार रहा है पाकिस्तान की स्पेस में एंड नाउ ही इज़ इवन दो इज बेस्ड आउट द यू एस बट इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है एल्फिन स्टोन बड़ा मुश्किल नाम रखा है सर आपने <laughs> पाकिस्तानी की जुबान ही टेढ़ी हो जाती है आई इज़ द फाउंडर सी ई ऑफ दैट कंपनी दैट अलाउज फॉर पाकिस्तानी टू इन्वेस्ट यू नो इन द यू एस मार्केट्स थैंक यू सो मच इन पार्ट द शो थैंक यू फॉर हैविंग मी मैं कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करूँगा अच्छा इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट का खेला था लेकिन कॉमेंट सेक्शन में लोगों ने आई का पुराने फॉर्मेट पर जाएँ तो वे रिवर्टिंग बैक टू द ओल्ड फॉर्मेट अगर आपके थाट्स हैं तो डेमी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि वो जो रिसेंट वाला फॉर्मेट बेहतर था ये वाला फॉर्मेट बेहतर है बट आई दिज आई स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन विद ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वे वे यू बॉर्न एंड अर्ली लाइफ आपने कहा हमें गुजारी ठीक है सर सो आई एम फ्राम कराची बॉर्न एंड रेस्ड लिव दे फॉर मोस्ट माई लाइफ मेरे वाल साहब जो है वो पाकिस्तान नेवी में होते थे एंड एक्चुअली इवन माई ग्रैंड फादर वॉज इन द नेवी तो आई लिव इन कराची फॉर मोस्ट माई लाइफ बट बिकॉज मिलिट्री फैमिली वी इज़ टू मूव अराउंड अलॉट कुछ अरसा जो है वो अमरीका में गुजारा कुछ अरसा इस्लामाबाद में भी गुजारा वी इज़ टू मूव अराउंड इन डिफरेंट प्लेस नेवी के जनरली सो आई It's fascinating. I've met a lot of people, military, army yeah. families. Yeah. Navy वाले बड़े कम होते हैं um, And Air Force में भी आपको पता है सारे जहाज है वो कहीं से भी उड़ सकता है राइट सो सो नेवी तो इज बेसिकली समंदर यस राइट सो वॉट आर सम ऑफ द मेजर स्टेशन जहाँ पे लोग पोस्टेड होते हैं कराची इज द बल्क ऑफ इट आई थिंक मोर देन हाफ द नेवी इज बेस्ड आउट ऑफ कराची नेवल हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में है तो कुछ उसके लिए जो है यहाँ पे होते हैं दिस इज स्मॉल बेस इन और मारा um and a very small presence in gwadar as well uh, but the bulk of it is karachi so primarily you guys would flip flop between islamabad and karachi between islamabad and karachi and uh, like one stint in the us oh, right yeah. um schooling wagera kahan pe thi aapki uh mostly actually the naval schools until i was in um class 5 uske baad phir i moved over to essentially very religious school catholic school so went to st pats in karachi st mary's in rawalpindi um and then finished off with karachi grammar school acha uh, 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 why the shift to kgs considering st pats ka bada apna wo ek Jee. legacy hai uh, to one would assume ke udhar hi aap jaake uh sadly controversial i think kgs is better <laughs> <laughs> right so, uh, how was your experience at kgs considering you went kya uh, unka hota hai ओ जी न्यू जी सो यू आर लाइक आप तो एलेवस में गए थे ना जी जी बिल्कुल हाँ एक्चुअली मेरा एडमिशन इस तरह से हुआ था आई आई वेंट ओवर टू द टू द प्रिंसिपल बिकॉज आई आई लाइक फॉर एल एवज आई गॉट एन एडमिशन इन टू सेंट पैट्स एंड आई हैडन गेट हर्ड बैक फ्राम ग्रामर स्कूल एंड द एडमिशन डिपॉजिट वॉज ड्यू बिफोर आई वुड फाइंड आउट फ्राम ग्रामर स्कूल सो आई वेंट टू दैड मिनिस्टर से मैंने उनसे कहा कि यार आप मुझे बता सकती हैं कि भाई मेरा दाखिला होने का इम्कान है कि नहीं है तो उन्होंने मतलब हिंट दे दिया कि हाँ शायद हो जाएगा तो आई लेट माई ऐसे इन पैट्स एडमिशन गो एंड यू नो हो गया वो बाद में उन्होंने कहा कि आई वॉज एक्चुअली वेरी इंट्रीड के जो है उस जमाने में के जी एस वॉज अ मच मोर सेकुलर इंस्टीट्यूशन दैन इट इज़ टुडे वहाँ पे थोड़ा सा देर मोर रिलीजियस पीपल नाव लेकिन उस जमाने में मेरी पूरी दाढ़ी होती थी मैं देवबंदी मदरसे में होता था मैंने हिफ्स भी किया हुआ है गियर गैप बिटवीन ओ एंड ए लेवल्स और मैंने हिफ्स किया था तो उसके बाद मैं जा रहा था ए लेवल्स में कराची ग्रामर स्कूल ठीक है तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी लंबी दाढ़ी देखी उन्होंने कहा कि This will be a fun experiment. <laughs> <laughs> so actually, that trip actually was uh, uh, instrumental in getting that admission as well. Yeah, yeah, I think so. Uh, <laughs> interesting. <laughs> uh, so yeah, so that was a that was a very very interesting time to how, be. How how was yeah. that? I mean, you going from a madrasa to KGS. Yeah. Um, what was that like? Um, it was an adjustment, especially uh, the oddly enough, the, the madrasa to. KGS was less the adjustment than co-ed uh, than single sex to co-ed right uh because i had not studied around girls for at least since class 5 basically right. um so you know it's just a very different uh, environment so it took me a while not going to lie <laughs> to to adjust to that environment but i i must say in uh, my my 
फीमेल क्लासमेट्स वो वेरी वेरी अकोमोडेटिंग उन्होंने कहा था हाँ ये इसको थोड़ा सा ऑकवर्ड बंदा होगा थोड़ा सा इसका लिहाज कर लो एंड अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू एडजस्ट बट एंड आई वॉज एबल टू मेक फ्रेंड्स एंड some of my closest friends are still from that school do you so, think yeah. and this is again very off topic but aapne bade interesting yeah. theme touch kiya um yeah. modern day mein aajkal uh, i'm seeing a, a this wave of polarization yeah. where um religious side jo hai wo uh, uh, secular side ko uh, uh, demonize karti hai secular yeah. side religious side ko demonize karti hai yeah based on what i've heard from my parents back in the day before the, the life the social media and all of those things yeah it was much more accepting the yeah. alternate side ka koi aata tha to people would just be a lot more relaxed and 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 yeah. and guide them through and jo uh, jo mixture tha wo much more peaceful tha yeah. uh is hypothesis se aap kya uh, comment kare i think if you're agar abhi bhi aapki interaction sirf in person hai mm. I think that's still true. Right. People uh, are much more willing to be haan. accommodating when it's in person. मतलब uh, think about people in your family. ठीक है. At least I can tell you, हमारी family में बहुत सारे ऐसे लोग हैं who are very secular. ठीक है. Mm. Um, very very liberal um, and um, frankly slightly averse to religion. ठीक है और फिर उसके अलावा इफ देर आर पीपल फॉर एग्जाम्पल लाइक माई माई इमीडिएट फैमिली स्पेशली माई मदर फॉर एग्जाम्पल इज वेरी रिलीजियस नकाब पहनती हैं सब कुछ है um, जब वो हमारे घर आते हैं तो मर्द और औरत अलग बैठते हैं एंड मे बी दे डोंट लाइक इट बट देसो अकोमोडेटर स्पेस एंड विल लेट दैम है Yeah. Uh or and in the same way um you know for, uh, I'll give an example my in-laws are probably on the slightly more secular side I wouldn't say they're completely secular in the sense ke mere my mother and father-in-law are religious people lekin ye ke they're a little bit more secular than my uh than my parents lekin ye ke ek dusre ki accommodation kar lete hain wo why because they've never interacted on social media unki sirf in person interaction rahi hai to usme abhi bhi log jo hai na jab aapko kisi ko आंख में आग डाल के बात करनी होती है तो फिर भी लोग लिहाज कर लेते हैं और आई थिंक आपको ह्यूमैनिटी का एहसास होता है ना व्हेन यू आर बिहाइंड द स्क्रीन द ह्यूमन इन यू जस्ट सॉर्ट ऑफ फेड्स अवे एंड इट्स जस्ट द द द थॉट्स इन 140 कैरेक्टर्स बट इंटरेस्टिंग सो सो आफ्टर केजीएस यूनिवर्सिटी के लिए व्हाट डिड यू डिसाइड उस जमाने में मेरे दिमाग में एक जस्ट आई हैड एन वन द वन ऑफ द पीपल आई मोस्ट एडमायर्ड इन माय अर्ली लाइफ वाज माय my uh, my mother's mamu mm. who used to be a foreign service officer he was actually the last batch of people who took the joint india pakistan civil uh, foreign service exam and he was when he got in he was had the option of choosing either choosing or. either india or pakistan he chose pakistan and came and, came, and and i really admired his career and i actually helped sort of edit a little bit of his biography that he wrote um to I wanted to become a foreign service officer. That was mm. my dream. And so uh I heard that Georgetown University in Washington had something called the School of Foreign Service. And I was like, that is where I want to go. And I was I applied. I was lucky enough to get in. Uh so in my uh, understanding is this is particularly in this field is one of the top yeah. schools considering ke wo it is white yeah. house ke baju mein hai to <laughs> yeah actually its origin is ke um, world war 1 ke baad americans helped win world war 1 but they didn't have a professional foreign service to wo european jo diplomats the british or french diplomats they basically unhone kaha acha tum zara side pe baitho amerikiyon ko hum bade baat kar rahe hain tum baith mein piche baitho when the americans came back after the war they were like okay clearly we need to invest in a foreign service to us waqt jo hai Georgetown then created the School of Foreign Service in 1919 in anticipation that U.S. Foreign Service will be in 1925, and so it, the two are very closely linked. Or right. um, now, uh, at Georgetown, uh, the weekend that the U.S. Foreign Service exam is taking place, there are no activities. that are scheduled because it's just still taken so seriously interesting so yeah it's uh, it, it was a really interesting experience and you did uh, international political economy yeah um what was the thought behind that major <laughs> yeah i went uh, because i wanted to learn how the world works right um i thought i wanted to learn just politics but i also very quickly realized ki bhai maishat bhi koi cheez hoti hai so i i wanted to learn both but i also didn't want to be a specialist in just one or the other um and i liked this uh, the existence of uh, a political economy major an international political economy major where i was able to understand how all of these things work together so it's basically a political science and economics and how they t- interact together mm. 
in one. So I, just, I thought that was perfect for me. I, I think at the undergraduate level, there's hardly any universities that offer it. So How was the program? Uh, it was, um, it was everything and I wanted and more. Um, I really did come away with a much better appreciation and understanding of how the world works. Uh, and you graduated so in 2007? 2007, yes. Yeah. How did that happen? Um, so I did A-levels, so there are some advanced credits in it, and I didn't have the money to pay for the fourth year. <laughs> so I was like, okay, let's go. And I didn't get a full scholarship, so, um, so I... Uh, you wrapped up as quickly as, as possible. As quickly as possible, so that you don't have to pay And after what sort of work generally what yeah. sort of work exists for, because it's a very interesting degree. You, you, yeah. Not a lot of people would, would have yeah. heard of it. Like you mentioned, that the other things don't happen undergrad level. Ke yeah. um, so, so thought kya thi ke, yaar, achha, ye main kar lunga. am I going to go back to CSS now? Um, yes, I, I, my, that was my initial plan. Then I reached there and I went to Pakistan Embassy, I went to some events, I went to some civil servants, foreign service officers, I went to some of my father, who was a mom, and they also knew each other. थोड़ी सी फ्रैंकनेस हो गई उन्होंने मुझे देखा मैंने कहा बेटा यार तुम इसमें नहीं आ सकते <laughs> तुम जितने मुंह फटो तुम नहीं आ सकते इसमें तुम तुम कुछ और करो सो एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर थिंग्स मैंने कहा यार इतना पैसा खर्च किया है तो आई 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 नीड टू फाइंड समथिंग दैट्स मोर फाइनेंशियली लुक्रेटिव दैट्स एक्चुअली व्हेन आई गॉट इनटू फाइनेंस एंड आई आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट फाइनेंस एंड के आई आल्सो फाइनेंस पार्ट ऑफ माय एजुकेशन विद अ लोन सो दैट्स व्हेन आई फर्स्ट लर्नड अबाउट Finance was because I had my own loan uh, that I needed to worry about and pay about. So, us tarah se main finance mein chala gaya. Us zamane mein achha, this is pre 2008 financial crisis. So, mm-hmm. investment banking was the big thing. Right. Uh, everyone was going into investment banking. Actually, uh, if you look at it, 2007 mein uh, something like half the class of Harvard uh, went into investment banking. Um, and Georgetown was also a uh, top uh, 10 recruitment school for investment banks. So um, that was the thing that we used to go into. I did not go, I tried very hard to get an investment banking. I did not get the job. But what I did get was a research analyst job at a quantitative brokerage firm. So uh, like a, a, um, an electronic brokerage firm, it was a fintech before fintech was a phrase. Okay, dump that uh, down for, for, for me. <laughs> so basically, um, all of the internet that you know of, all mm. of software and technology that you know of has been developed for two end customers. The Pentagon and Wall Street. Okay. Uh, so Wall Street has always had these uh, electronic brokerages where basically everyone is constantly trying to have an advantage in the speed with which they are able to execute trades. Okay. Right. So there are a lot of electronic brokerage firms that are seeking to solve that problem and have been around since the 1980s. Actually, Michael Bloomberg, like that was one of the things. He was a data provider to one of those brokerage firms. Right. That's how it all started. So I was working for one of those. Um, and so we were working on, um, the, we had like a bunch of different like s- software that we used to provide. We had a bunch of different execution networks, where you execute trades, hopefully faster than the other guy, et cetera. Right, so you, on that. You, your company wasn't trading per se. No. They weren't making any decisions. They were part of the layer yes. that allowed for any trade to happen yes. effectively. Um, yes. Interesting. So part of the infrastructure of, infrastructure of it. Of trading, yeah. How does that, uh, so, the modern day mein aajkal sara ka sara ho raha hai. Yeah. Um, abhi bhi wohi system hai, wohi usi tarah hai, koi darmiyan mein, uh, darmiyan ke wo bethe mein intermediaries jo ke optimize kar rahe hai further, ya now have things It is evolved. now virtually all, um, so when I left that job, 75% of all trading that takes place on the US markets did not involve a human placing an order. What do you mean? <laughs> it's all algorithmic. Matlab, it's basically, there are some algorithms, people have built algorithms that trade with other algorithms. If you have passive income, you have to be careful in the economy, where you have already cash continuously burn and inflation is going to be very So I'm proud to announce that this video is in partnership with Sarmaya Financials. They're offering two very, very cool trainings Capital Market Fundamentals, which you invest in stocks and mutual funds, and you can understand what is happening in the company. What fundamentals are there in the company to figure out that it's a good company to invest in? And the other training is Technical Analysis Masterclass, which you can see that you can invest in different tradable assets like commodities, Forex, stocks, 
क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमेनल द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट ओके सो सो बेसिकली मैंने पैसा उठाया और मैंने एल्गोरिथम में फेंक दिया yeah. और एल्गोरिथम बट एल्गोरिथम्स आर गोइंग टू बेसिकली बी ड्रिवन बाय ह्यूमन सेंटिमेंट राइट इफेक्टिवली वो ये कर रहे हैं कि वो आई टू का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और वो इफेक्टिवली ये कर रहे होते हैं वो हर चीज़ की उन्होंने जाना वो बेसिकली ट्रेंड निकाले हुए हैं कि जब ये होता है तो ये होता है तो ये होता है तो ये होता है बट वेन यू दैट वर्क इफ यू आर द फर्स्ट इन द गेम बट इफ एवरीबडी हैज एन एलगरिदम तो वो तो एक सॉर्ट ऑफ आइदर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेस बन जाएगी या वो कम्प्लीटली एक there are a lot of safeties uh, ne- uh, mechanisms that have had to be built because mm-hmm. it's very dangerous aur kuch hue hain jinko kehte hain flash crashes where the algorithms like get into a doom loop where they just either drive the price sharply down or sharply up kyunki wo ek dusre se matlab they're just feeding off of each other wo hota hai they've now built in some safety, safety mechanisms against that ke wo usko rok dete hain uh before it gets into that do you think yeah. once you begin to sort of remove the human interference yeah uh will we ye bada wala sawal hai yeah falsafe wala but do you think yeah. in its eventuality we will be able to drive out the the emotion and the um and the speculative nature of um trading and investments as we've seen um you know particularly stock markets jab se banna shuru hui to wo to yeah generally driven around human sentiment and my view on this and this is i'm not by no means an expert on this but my view on this is the algorithms are only as good as the data they are trained on and the data they are trained on is human right so there will they they are the the algorithms actually have a different problem unka unka problem ye hai ke they work beautifully until they stop working um and then you have to keep on building new ones um and so that's the race there is a human involved okay they're just doing it differently okay instead of wo ek zamane mein hota tha ki yaar ye banda jo hai bahut bada aggressive hai ye jo hai he can really trade uh, you know really fast and all of those things us bande ko aapko recruit karne ke bajaye aap jaate hain mit ke physics phd department mein aur aap unse kehte hain ki yaar quit your phd and come here work for us hmm. um so here it's a different human uh it's a different tool that he's using but we're still using the same things and we are still human um the first uh, algorithmic trading fund very famously went bankrupt uh long term capital management um so so I mean, we're yeah. still at the sort of yeah नेट प्रैक्टिस मोड में अभी चल रहे हैं लॉट टू टू हैपन देयर यू वर देयर फॉर अ ईयर आई बिलीव एंड देन यू हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान व्हाई डिड यू मेक दैट द फर्स्ट ईयर दैट द यूएस रन आउट ऑफ वीजास फॉर फॉर वर्क वर्क वीजास द यूएस वाज अ कोटा H1B या राइट सो आई आई मूव बैक ये इसके बाद उन्होंने लॉटरी इंट्रोड्यूस करी थी या लॉटरी यस एक्चुअली आर्स वाज द फर्स्ट ईयर दैट देयर वाज अ लॉटरी सो माई अंडरस्टैंडिंग वॉज के इसके बाद जब लॉटरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने तीन साल दिए थे कि यार तीन साल तक लॉटरी में आएगा एंड देन योर एच वन गेट्स कैन बाद में हुआ था अच्छा वो डाउन इन द मिडल अच्छा एंड एंड यू केम बैक डिड यू स्टिल हैव द लोन ऑन यू Yes, the the dollar based loan. The dollar based loans. And so, how do you how do you maneuver through that situation? Um, yeah, so there were a lot of things. A uh, couple of things was that uh, first of all, it was it was a little bit of a loan. My father was able to help me pay down a little bit before I moved back. Uh, so, load thoda sa manageable ho gaya tha. Uske baad thir uh, main yahan pe kam kar raha tha. I was living at home. Expenses kam the. Mere waise koi itna zada shock. So, were you still paying back? I was still paying back. Interesting. Yeah. Yeah. Um, and then, and you you came to Pakistan and uh, what was the next thing you joined here? Um, I started working at Faisal Bank's asset management division. Were well, you happy coming back to Pakistan? This is war on terror. You know, just lots of bomb blasts. Tuck tuck tuck. Lighting light. Be I think us time pe jana shuru ho gayi thi aur bura time tha. मतलब 2009 से लेके 2012 तेरा तक ना मुझे पाकिस्तान को इतना कोई pretty याद नहीं है. और आप आई भी कराची थे. सब में से none of those things bothered me. बिजली चली जाए मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता यू नो 
it's dangerous. I was nine years old when I first saw a neighbor of mine get shot in Karachi. This is 1994. So, right. I, I like my benchmark for dangerous in Pakistan is 1994 in Karachi, which was a bloody year, and I personally saw it. Okay. Mm. So. This was the year of MKM operation. Yeah, M- MKM operations or bahut sari aur bhi cheeze ho rahi thi. It was just, it was chaos. Uh, I actually think in terms of murder rate, it was still the highest, bloodiest year in Pakistan. In do, you, do, you, do you remember much of that time? Or do you think your yeah. brain has put it in a box and put it far away? No, no, I remember it. I remember Did you ever get therapy for it? <laughs> no. Do you think a lot of people suffer through PTSD from, from that time? Quite possibly. Quite possibly. Interesting. Uh, there's actually nobody's ever asked me that question before, but... Uh, <laughs> <laughs> I mean, as an Islamabad, I find it quite... Yeah. Mere, mere Karachi ke family members hai, wo yeah. casually baat karte hai, ki, you know, tha aur tha aur yeah. I know they, they're, they're putting out a brave face, yeah. but that has to have some impact on a human being. As a nine-year-old, watching someone get shot is, is, yeah. is not in... What doesn't kill you makes you stronger, yeah. sure. Yeah. But it can really screw you up in a lot of ways as well. Um, you know. I, I think for a long time, I was desensitized mm-hmm. to violence. Uh, I think it's taken me a long time to heal, to get used to the idea that this is not normal. Right. Interesting. Um, so, but when I came back, I think I was still somewhat desensitized. Right. And I was still, to watch, I, mean, I, I was living at the time in uh, a neighborhood called Lalazar in Karachi. So Lyari gang war was at its peak back then and you could hear the gunshots. Um, Almost all night. Um, so uh, I was in a relatively safe home. I don't want to say that I was in any danger or anything like that. But you could hear that this is This is the first time I'm hearing about this. Lalazar, I know Lalazar in Pindi. That's where Saint There's Tari's a very is. small neighborhood in Karachi also called Lalazar. Um, hmm. It's close to the port. It's close to where Beach Luxury Hotel and a couple of other things are. So yeah. Right. And uh, my father at the time was working at KPT. So we were living right. in government housing there. So... Yeah, so that's where uh, I heard all of those things. and uh, But that was not what bothered me. What bothered me was, yeah, there's a, there's a level of competition mm. in America um, that is, that pushes you to do your absolute best work. Mm. Uh, or wo, a 23-year-old or 24-year-old should not be the smartest person in the room. Uh, I, I wasn't always the smartest person in the room, but there were too many rooms where I was. Um, and maybe I'm very arrogant for saying that, but that was uh, a problem. Mm. Um, and actually, I've known, gay, I've had, a, a, you know, you know, I, I always wanted to be challenged by people and I just felt like I wasn't being challenged. That was the biggest thing to adjust to. And so. the, the first job that you took was? was uh, as a research analyst at um, as, at Faisal Bank's asset management divisions. So I was helping analyze Pakistani equities and... This know, was after the stocks. RBS acquisition or...? This is, no, this is before. Uh, so this is before, um, yeah, we were... Um, and, and this division is, is has its own identity. Oh, hey, yeah, like, right. um, it was an interesting job in the sense that I learned a lot about the Pakistani markets. I learned Pakistani companies' names and which sectors are big and which are small. What trading activity is there? I learned all these things. Uh, I learned a lot. But I noticed one thing that it was not a... People aren't interested in doing interesting things. Or at least they weren't at the time. Now, people have started the work which is a little bit more interesting. Expand on that. Um, they were running very plain vanilla mutual funds and for whatever reason the firm that i was working at at the time um was afraid of having a purely equity fund differentiate between the two uh so misal ke par, wo unka jo, uh, the, uh, the only fund that they had that invested in the stock market was a fund that was majority invested in government bonds take care so usme sirf ek teen fund the usme se ek fund ka ek tihai sabse chote fund ka ek tihai hissa tha jo ke stock market mein tha aur aur by the way management ka 90% attention jo tha wo us equity portfolio pe tha aur baki sara wo jo government bond mein rakha hua ya bank deposit mein rakha hua that's not interesting man like uske liye koi analysis karna hi nahi hota theek hai jo asal kaam hota hai jisme analysis karna hota hai that was a very small portion of our actual revenue and our actual business that I found, 
yeah i i want to do something that's a little bit more challenging or risk strategy. accepting uh ah. and that why do you think was it just risk appetite people didn't it want it was to. risk appetite and frankly uske alawa uh, pakistan's asset management industry is not built to serve the individual okay it is built to serve large companies लार्ज कंपनीज ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स वेरी स्पेसिफिकली तो यानी कि मतलब एंग्रो के पास थोड़ा सा स्पेयर कैश पड़ा हुआ है यूनिलीवर के पास थोड़ा सा स्पेयर कैश पड़ा हुआ है उसके लिए उनको क्या चाहिए उनको मनी मार्केट फंड चाहिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उनके पास उनको पता है या थोड़ा सा अरसा के लिए हम रखेंगे तो वो जो है वो फिक्स इनकम फंड ले लेंगे और फिक्स इनकम फंड में भी सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड फंड ठीक है दैट्स द बल्क ऑफ द इंडस्ट्री ठीक है अच्छा उसके अलावा फिर होते हैं कुछ रिटायरीज ठीक है जिनके पास जो है वो पैसे होते हैं बट दे वांट द सेफेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट या फिर एंड दिस इज़ द पार्ट दैट फ्रस्ट्रेट्स मी द मोस्ट जो 25-26 साल के लड़के होते हैं जिन्होंने कुछ सीखा होता है थोड़ा बहुत जो है उन्होंने दो चार लफ्स सीखे होते हैं और वो आके आपसे सबसे पहला सवाल ही करते हैं सर मंथली रिटर्न कितना होगा विदाउट um, अंडरस्टैंडिंग कि यार आप की का अगर आप पच्चीस साल के हैं छब्बीस साल के तो आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन जो है वो चालीस साल है uh. That's the horizon that you should be asking about, not about कि अगले महीने क्या मिलेगा लेकिन हम उस तरह से सोचते नहीं हैं वाई थिंक और ज़्यादा ये होती है ना कि यार मैं कितने पैसे बना करके इसमें लगा दूँ ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े हाँ बट हीज द फनी थिंग वी डू थिंक अबाउट द लॉन्ग रन बैरिया टाउन की प्लॉट फाइल कौन खरीद रहा है और किस लिए खरीद रहा है उससे कोई किराया आ रहा है नहीं आ रहा अगले महीने क्या मिलेगा उससे कुछ नहीं मिलेगा वी आर थिंकिंग अबाउट दैट वी डू थिंक अबाउट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न वी डू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसा दो बट जस्ट इन रियल एस्टेट जस्ट इन गोल्ड अगेन वाई डू थिंक वी हैवन बिन एबल टू ब्रेक आउट ऑफ दैट साइकिल वॉज इट रेगुलेशन दैट इट मेक इट कन्वीनियंट इनफ और इंसेंटिवाइज इनफ यू नो बहुत सारे लोग कहते हैं अभी जिस तरह आजकल रिसेंटली मैं ट्विटर पर पढ़ा था कि लोग कह रहे हैं कि यार आपने जो है ना वो अभी नए टैक्सेज भी आए हैं हर दफ़ा टैक्सेज लगते हैं तो वो स्टॉक्स के ऊपर यू नो वो तो उस पर तो लग जाता है आपका लेकिन रियल इस्टेट को आपने हर हर दो ढाई साल बाद एम एस टी पर करा देते हैं तो इज़ दैट द केस इज़ इट अ कल्चरल थिंग Um, दुनिया भर में हम देख रहे हैं द रॉबिन हुड्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेकिंग इट सुपर सुपर इजी एंड चले यूएस मार्केट से कंपेयर करना थोड़ी ज्यादा है बट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान में सुन तो हम बड़े रहे हैं लोग बड़े एक्साइटेड भी हैं बट कोई उसका रियल आपको चेंज होता हुआ नजर नहीं आता डू थिंक अगेन लास्ट एक पॉसिबिलिटी हो सकती है डू थिंक इट्स मे बी एजुकेशन द फाइनेंशियल लिटरेसी के यार प्लॉट की फाइल है चाचू ने बोल दिया डबल ट्रिपल हो जाएगी देखी जाएगी बट कौन yeah. स्टॉक्स की खप में डाले और फिगर आउट करे हम गोन से समथिंग दैट मे साउंड लिटल बेट कॉन्ट्रोवर्शल अगेन वो ये कि इन नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ इन्वेस्टर्स वॉज इन्वेस्टर एजुकेशन द थिंग दैट मेड पीपल इन्वेस्ट इट्स ऑलवेज वन थिंग एंड वन थिंग अलोन रिटायरमेंट सेविंग्स ठीक है कंपनी से आपको जो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स का मिलता है ज़्यादातर पाकिस्तान कंपनीज में या तो ग्रेचुटी होती है या प्रोविडेंट फंड होता है एक्चुअली इन दिस रिस्पेक्ट पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट रेगुलेशन इन माय ओपिनियन इन एशिया विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ सिंगापुर वो ये कि वी आर अलाउड टू एक्चुअली हैव इंडिविजुअलाइज अकाउंट्स फॉर कंपनी रिटायरमेंट अकाउंट्स आपका प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट है वो इंडिविजुअलाइज हो सकता है अच्छा बट मोस्ट ज़्यादातर कंपनीज पाकिस्तान में करती नहीं है बट यू कैन एंड एक्चुअली दैट एंड जस्ट टू जस्ट टू गिव कॉन्टेक्ट फॉर दैट सो दैट दैट इफेक्टिवली मीन्स कि इफ आई जॉइन अ कंपनी एंड आई हैव अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट थियोरेटिकली आई कैन हैव दी ऑप्शन के यार मेरा अकाउंट इस प्रोडक्ट में डालें is that what it means with within limitations so there are okay. a set number of funds that you would be allowed to invest in uh, but yes you would then have control over that and that account would be in your own name aur jab aap company chhod ke jayenge to aapki final settlement koi nahi hogi wo paisa aapke account mein already aa chuka hai right so that is a thing that um, exists in pakistan uski misfortune ye hai ki uska jo regulation hai it came out in the third quarter of 2008 उस वक्त किसी का मूड नहीं था बंद होकर कहीं पड़ी हुई और किसी ने कभी वो नहीं किया किसी का मूड नहीं था उसके बारे में कुछ करना इसके ऊपर वाई डिट नो बडी मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट लाइक 
थियोरेटिकली तो आप जाके बड़ी सारी कंपनीज में कर सकते हैं सो वीपीएस जो फंड्स होते हैं इट्स कॉल्ड वॉलेंट्री पेंशन स्कीम ठीक है इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट एक्चुअली लाइक द नेम बिकॉज उसके अंदर लोगों का पेंशन नाम आ जाता है और पता नहीं क्या लोग सोचने लग जाते हैं इज नॉट एट ऑल लाइक अ पेंशन इट्स मोर लाइक अ प्रोविडेंट फंड बट जस्ट एन इंडिविजुअल प्रोविडेंट फंड तो उसमें जो है द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैव एक्चुअली लॉन्च फंड्स देर आर आई थिंक नाउ नाइन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज दैट ऑफर वी पी एस फंड कन्वेंशनल भी होते हैं इस्लामिक भी होते हैं यू कैन डू ऑल ऑफ दो थिंग्स एंड द लॉ एग्जिस्ट वो सब कुछ है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है एंड फ्रेंकली लाइक आई मीन वी एज अ कंपनी एंड वी कैन गेट इन टू दिस लेटर बट लाइक वी एज अ कंपनी ट्राई टू गेट इन टू दैट मार्केट वी एक्चुअली स्टिल सर्व सम कस्टमर्स हू डू दैट एंड वी थिंक दिस इज अल्टीमेटली पाकिस्तान की मार्केट यहाँ जाएगी एंड अल्टीमेटली दैट्स वाई आई एम एक्चुअली मोर ऑप्टोमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान इन्वेस्टिंग पोटेंशियल बिकॉज पाकिस्तान में जो रेगुलेशन बने हुए हैं यार मतलब रेगुलेशन तो बना दिया ना अब ठीक है उसके ऊपर हम प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया वो सारी चीजें हैं लेकिन बन सकता है ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी बन जाएगा मैं एक बेसिक सी चीज अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ yeah. ये तो आपने चले फंड यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ एक बेसिक सी चीज़ है सरमाया वाले दो तीन दफा आ चुके हैं मेरे पास yeah. दो हजार ढाई साल से पीट रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है ना करोड़ों लोग आके स्टॉक्स खरीदेंगे वो नंबर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा बाई एंड लार्ज मैं एक और मैंने ना जब ये वो भी आया और मैंने तीन चार एक्चुअली आठ दस इसके ऊपर एपिसोड की तो मैंने खुद थोड़ा डेबल किया आई वेंट टू कपल ऑफ फोक्स एंड आई ट्राई टू क्रिएट एन अकाउंट एंड इट वॉज जस्ट एन एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस द डॉक्यूमेंटेशन ये भेज दें वो मैं यार मैं एक लाइक सब कुछ मेरा है जब सिस्टम में मैं टैक्स पेयर हूँ सारा कुछ है अब मुझे एक नई कड़ी के लिए क्यों सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ रही हैं खैर वो भी खुल गया रियली वट पुट मी ऑफ वॉज आई रिमेंबर दिस वन कंपनी दैट आई हैड ओपन एन अकाउंट विथ एंड यू नो बड़ी मुश्किल से करते कराते वो कन्फ्यूजिंग सा किससे बात करनी है कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है कंपनी के अंदर के यू नो एक यूज़र इंटरफेस होता है खैर किसी ना किसी ने कराते हुए मुझे उन्होंने कहा कि जी हमने अपने सी एफ ओ से बात की आपका अकाउंट खुल गया और ये जी ये आ जाएगा सामने ना आपका साइन इन करें तो मैंने खैर खोला जिस दिन उन्होंने बोला उस दिन मैं नहीं कर सका अगले दिन जो है वो मैंने खोला और मैंने खोल के यूजर नेम पासवर्ड डाला तो उसने दो मिनट चेक किया फिर उसने कहा जी सेशन टाइम आउट नहीं हो सकता मैंने तीन चार दफ़ा किया मैंने उसकी स्क्रीन शॉट ली और मैंने भेजी उन साहब को तो उन्होंने मुझे कहा उन्होंने कहा यार वो ना एक्चुअली ईद आ गई और उन्होंने मुझे बोला ये कि फॉर सिक्योरिटी रीजनस हमने अपना सर्वर बंद कर दिया क्योंकि छुट्टियों पर कोई होता नहीं है तो सर तो पहला तो मुझे ये पता लगा कि ऑन प्राइम से सर्वर लगा हुआ है और उसको कोई बंद करके चला गया छुट्टी पे ठीक है यानी कि अगर अब मैं मैंने अगर अपना पोर्टफोलियो ट्रैक भी करना है ना तो मैं खोल के देख नहीं सकता कि मेरा कितना पैसा किधर लगा हुआ है दूसरा ये कि मुझे आई जस्ट रियलाइज कि हम कितना पीछे हैं सर क्लाउड भी कोई चीज़ होती है दस चीज़ें होती हैं क्या बातें कर रहे हैं यार आप तो वो उसके बाद से तो मैं कभी घुसा ही नहीं एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं तो फिर भी थोड़ा लिटरेट था लाइक आई वॉज स्पीकिंग टू important people who had taught me the importance of yeah. investing and what could happen and i was yeah. very very excited maine yeah. literally pura plan kiya tha ki main ek channel banaunga yeah, yeah. aur main isko karke main apna dikhaunga to log yeah. aayenge just didn't happen yeah is story mein yeah do you think the problem was because jo product design kar rahe hain wo log wo bankers hain wo shayad tech ko nahi samajh pate ya regulation bahut difficult hai jiski wajah se Um, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन पचास चाहिए जिसके वजह से खुआारी हो जाती है आई मीन डॉक्यूमेंटेशन बाइनेंस के भी चाहिए बट बाइनेंस पे हर तीसरा बच्चा बैठा ट्रेडिंग कर रहा है कैन आई जैसे पाकिस्तान में आई विल जेन्यूनली से आई एम वेरी सरप्राइज बाय हाउ गुड अ रेगुलेटर द एस सी पी इज सारी जो आपको मुश्किल आ रही हैं वो एस की वजह से नहीं आ रही इट्स नॉट द रेगुलेशन और उन्होंने बार बार जो है वो रेगुलेशन को क्लैरिफाई करते चले जाते हैं कि यार यू कैन डू दिस ऑल कम्प्लीटली डिजिटली हर चीज़ आप कर सकते हैं एवरी थिंग टू द पॉइंट वेर दी एस सी सी पी लिटरली पुट आउट अ डॉक्यूमेंट कि ये चीज़ जो है ना इसके यहाँ से ए पी आई कनेक्शन होता है कि भाई तू कर ले इसी तरह से तू कर ले लेकिन एक्चुअली सो देर आर सम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर नाउ फाइनली ट्राइंग टू डू अ लिटल बेट ऑफ वर्क ऑन इट बट टू बी ऑनस्ट आई थिंक इट्स सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इंसेंटिव्स का है और वो इंसेंट आप इस तरह से आप सोचें कि ज्यादातर जो पाकिस्तान में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं दे आर आइदर स्मॉल इंडिपेंडेंट शॉप्स दैट डोंट हैव द रिसोर्स टू डेवलप अ फुल प्रोडक्ट एंड 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 गो आउट एंड एंड मेक इट डिस्ट्रीब्यूशन उनकी अपनी नहीं है या जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन है बैंक ऑन्ट अच्छा द प्रॉब्लम इज बैंक मैनेजमेंट हैज अ मेंटेलिटी इशू 
ठीक है वो ये देखते हैं कि यार इक्विटी फंड जो है जो कि सबसे मुश्किल है बेचना उसके ऊपर हमें टू परसेंट मैनेजमेंट फीस मिल रही है ठीक है ज़्यादातर जो सबसे आसान है उसके ऊपर फिक्स्ड इनकम फंड या मनी मार्केट फंड उसके ऊपर हमें वन परसेंट मैनेजमेंट फीस मिल रही है वर्सेस डिपॉजिट्स में हमारे वर्स्ट ईयर साल में हमें चार नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिलता है और बड़े अच्छे सालों में तो आठ मिलता है ठीक है दे व्यू इन्वेस्टमेंट एज कम्पीटिंग विद डिपॉजिट वैन इन फैक्ट वो ये नहीं देखते कि टोटल डिपॉजिट्स इंडस्ट्री के मैं लास्ट जो मैंने नंबर चेक किया अबाउट नाइन्टी बिलियन डॉलर ठीक है वर्थ ऑफ डिपॉजिट्स एंड देर इज वन पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर ऑफ रियल इस्टेट ठीक है जो कि इट्स ओवर इन्वेस्टेड इन आर ओपिनियन देर शुड बी अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ दैट दैट शुड बी इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट वी थिंक दर समथिंग लाइक हंड्रेड एंड फिफ्टी टू टू हंड्रेड बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ रियल इस्टेट दैट शुड नॉट बी इन रियल इस्टेट इट शुड बी इन म्यूचुअल फंड या सम अदर फॉर्म ऑफ लाइक कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स उसको वो उन लोगों को नजर नहीं आता है कि यार ये है आपका असल में दीज लाइक डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट द कंपीटिंग प्रोडक्ट रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इज द कंपीटिंग प्रोडक्ट और उसको आपने छोड़ दिया है वो हमारे पास आएगा ही नहीं कभी और उसको हम छोड़ देते हैं क्यों नहीं आ रहा वो Uh, Do you think it was the the amnesties and the so on? I think part folks? of it is the amnesties. I think, uh, but uske alawa ek aur baat ye hai ki I mean, there's also the fact ki yar um, older people like who owns the real estate? It's mostly older people. Right. Um, and uh, and older people are a little bit less hesitant. Unhone unko ya to stock market ka pata hi nahi hota hai. Ya agar pata hota hai, to fir wo unko जो यू नो नाइन्टीज के जो है वो अप टाउन और मतलब उसके बाद जो क्रैशेज हैं वो याद ज़्यादा याद रहते हैं और जो जो बूम्स आए हैं जिसकी वजह से रिटर्न्स अगर आप एवरेज ओवर मतलब टेन ट्वेंटी इयर्स आप देखें जो अच्छे रिटर्न्स हैं वो उनको नज़र नहीं आते तो वो उसकी कुछ वो वजूहत हैं जिसकी वजह से आई थिंक लोग मार्केट में आते नहीं हैं चले सो अगर मैं इसमें एक एक, एक तस्वीर कशी करूँ yeah. हम हमारे गेस्ट हमेशा आते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है yeah. तो मैं उस पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए yeah. uh, मैं कहता हूँ कि जी यू हैव अज चंक ऑफ यंग पीपल हु टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मार्केट इतनी स्पेकुलेटिव हो चुकी है रियल इस्टेट की कि वो बाय एंड लार्ज दे डोंट हैव द मीन्स टू इन्वेस्ट इन दैट मार्केट एनी वेज एंड देर इज़ अ ग्रोइंग नाउ नॉइज एज वेल जो कि कह रही है कि रियल इस्टेट पम्प एंड टम्प है और कभी ना कभी जब मार्केट थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई तो ये बबल बर्स्ट करेगा इट्स अ बबल मार्केट एटलीस्ट इस्लामाबाद की तो बहुत ही क्रेजी बबल मार्केट है सो वो अब थोड़ा सा ऑल्टरनेट पर ढूंढना शुरू हो गए हैं कि यार मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे दे और खासकर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के जो सब हालात चल रहे हैं तो उसमें तो मुझे मुझे मतलब मेरा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हफ्ते में दस बारह मैसेज आते आते हैं कि मतलब भाई क्या करें किधर इन्वेस्ट करें क्या करें इन इस सिचुएशन में वाई हैज़ नो वन बिन एबल टू क्रिएट एक प्रोडक्ट लाइक लाइक रॉबिन हुड फॉर एग्जाम्पल जो कि इन बच्चों को छोटे से बाय इन के अंदर उस मार्केट में का एक्सेस दे और इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा आपने इंटरेस्टिंग बोला जनरली हम सुनते हैं कि बैंक का जो है ना इंटरेस्ट है वो बस वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदी जा रहे हैं उसे पैसा डब्ली करी जा रहे हैं सारा पैसा आपका वहाँ जा रहा है जिसकी वजह से कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही मुल्क के अंदर बट ठीक है वो तो बैंक है ना मतलब मुझे मुझे एक सवाल है आप जो बात कर रहे हैं बड़ा लॉजिकल सा इट्स नो ब्रेनर फॉर मी दिस इज अ नो ब्रेनर कि यार ठीक है दो किस्म के इन्वेस्टर होगा एक कहेगा मुझे सालाना सालाना या फॉरन रिटर्न चाहिए एक कहेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए लेकिन बेशक दस साल वाले हो जनरली हम उसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट आता है पिचासी मिलियन डॉलर ग्रोसरी स्टार्टअप पर लगाता है ठीक है और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी हुई है मुझे उसका सोल्यूशन क्यों नहीं आता तो मुझे ये सवाल का एक अगर आप जवाब देते हैं मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ सो so, देखें विद एनी बिजनेस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन राइट ठीक है आप दैट्स वाई बैंक आर रेलिवेंट टू दिस कॉन्वर्सेशन के बैंक जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सो एनी वन हुज कमिंग इन दिस हैज टू बिल्ड दर ओन डिस्ट्रीब्यूशन राइट ठीक है दे आर नॉट गोइंग फाइंड अ पार्टनर दे हैव टू बिल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इट टेक्स टाइम ठीक है और उसके लिए जो है आई टेल यू ऑनेस्टली दिस इज समथिंग वी हियर फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट के यार पहले एक, एक पॉज सॉरी आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से नहीं हो सकती खुद उन्हें वजह क्या है उसकी माई माई थाट वुड बी कि 
میں فن ٹیک کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ یار یو نو آئی ایل گیو یو دا بیک بون آف انویسٹمنٹس ان ٹو دی ایکوٹی مارکیٹس اینڈ یو ہیو دا کسٹمر بیس رائٹ سو میں آپ سے اور آئی تھنک یہ ہو بھی رہا ہے جیس کیش یا سم ون از ایکچولی ناؤ گوئنگ ٹوورڈس دیٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی اپنے والیٹ سے پیسے موو کر کے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں why do you think partners won't work and you'll have to build your own distribution network the uh, so jazz cash is actually one of the 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 rare cases where it might actually make sense to have them as a partner for distribution but generally speaking zyada tar log jinke paas paisa hai um wo they have they they rely on banks as their default financial app theek hai theek hai banks اٹس ناٹ از دو وہ میوچل فنڈ نہیں بیچ رہے ہیں اسی ایپ کے اندر بھی کبھی کبھار ہوتا ہے ایچ پی ایل ایپ کے اندر بھی ہے اس اور چیزوں کے اندر بھی ہے بٹ اٹس ناٹ اے کور فوکس اینڈ دے ویری ایکٹیولی ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو یوز اٹ رائٹ ٹھیک ہے کیونکہ وہ اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ڈپازٹ میں اگر یہ رہے گا تو میرے پاس میرا پیسہ زیادہ بن رہا ہے بنسبت یہ کہ اگر یہ فنڈ میں چلا جائے ہاں مطلب میرے پاس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ایپ رہی ہے اس پہ وہ کبھی نہ کہیں نظر آ جاتا ہے میوچل فنڈ لکھا ہوا اس کے بعد کلک کریں تو وہ ایک عجیب غریب چیزوں میں آپ کو ایسے پھینکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار سوری انکل میں نے آپ سے پوچھ لیا یو نو یو ڈونٹ وانٹ ٹو سمپل پلگ اینڈ پلے نہیں ہے کہ میرا پیسہ ہے اس کو موو کرو فگر آؤٹ دا ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اینڈ جسٹ انویسٹ اٹ دی ادر تھنگ از اینڈ دس از دا پارٹ دیٹ از دیٹ آئی لرن دا ہارڈ وے از کہ پیپل ہو آر بینکرز آر ناٹ بینکرز اینڈ انویسٹمنٹ پروفیشنلز آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ پیپل دے آر سین ایز سب سیٹ آف فائنانس وچ دے آر بٹ دے آر سو کمپلیٹلی ڈفرنٹ کہ وہ مطلب ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اینڈ انویسٹمنٹ پیپل ان پاکستان ہیو نو سی ود ان دا ہائر آرکی آف فائنانس Uh, so nothing ever gets done. They, their product can never come to the fore. So my thought is that investment professionals who are at the very top are worse than the bankers. That is true in the US and UK. It is starting to be true in India, but that's it. Achha. That's all. The, generally speaking, bank-centric Why? finance systems are the most popular. Um, it's the first thing that develops. جنرلی اسپیکنگ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کیپٹل مارکیٹ اس کے اوپر بنانی ہوتی ہے امریکہ میں اٹ از ویری انیوژول کہ انہوں نے جو ہے وہ بینک سسٹم اور کیپٹل مارکیٹس ایک ساتھ ڈیولپ کیے اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جو ریٹائرمنٹ سیونگز ہے وہ پوری اسٹاک مارکیٹ پہ کر دی سو ایکچولی ون آف دا تھنگز آئی لائک پوائنٹنگ آؤٹ از ہم لوگ سمجھتے ہیں امریکہ اتنی ویل ڈیولپ فائنینشیل مارکیٹ ہے یو نو دا پرسینٹیج آف امیریکنز ہو ہیڈ اینی کائنڈ آف فائنینس انویسٹمنٹ اکاؤنٹ in 1978 was three and a half percent only three and a half percent of americans had any mother brokerage account mutual fund anything okay then what happened they created something called the 401k which is basically allowing you to put your money into your retirement assets into the markets and then participation took off and now it's at 62 percent 62% of Americans have some kind of investment account. And then you ask them, where did you start investing? Even now, two thirds of Americans, they say the first time I ever invested was with my company retirement account. It's, that's the only way you get a company How does invest. that work? If it's in Pakistani context, mein jai, uh, hmm. what, how could did that potentially work? And mein khas kar kaunga, I remember I had a conversation with the KP, former KP finance minister. Yeah. Um, and it seems they did a lot of work in, uh, which you word used the first پینشن والا کانسٹنٹلی ریز از الام بیلس کہ جی آپ کا جو پینشن کی جو کاسٹ ہے گورنمنٹ کی وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے یو ہیو ٹو ری ایویلویٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ود ایٹ ایک بہت میسو سارٹ آف بام ہے جو کہ پھٹے گا اٹ از ایکسپلوڈنگ ایز وی اسپیک رائٹ اینڈ اینڈ سو ان کے اٹ میڈ لاٹ آف سینس کہ جی ہمیں ایک ایک نیا قسم کا ماڈل چاہیے ہے اینڈ ایف یو وو ٹو ریکمینڈ اے ماڈل دیٹ بوتھ دا پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کو یوز پوٹینشلی واٹ وڈ دیٹ لک لائک سو اٹ لکس لائک انڈیویژلائز اکاؤنٹس بیسکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اینڈ اینڈ ہیئر از ویئر اٹ گیٹس لٹل بٹ انٹرسٹنگ یو ہیو ٹو ہیو انڈیویژلائز اکاؤنٹس لیکن انڈیویژل اکاؤنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار انویسٹ کہاں کرنا ہے سو دیر ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ڈی فالٹس دیٹ آر سیف انویسٹمنٹس ٹھیک ہے ایک یہ دوسرا یہ کرنا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پریونٹ پیپل فرام ہیسٹلی ٹیکنگ دا منی آؤٹ بیفور ریٹائرمنٹ تو اس کے لیے ڈس انسینٹیو لگانا ہوتا ہے اور وہ ڈس انسینٹیو یوزلی ہوتا ہے ٹیکس پینلٹی ٹھیک ہے کہ یار اگر آپ نے یہ پیسہ نکال دیا تو آپ کی اچھی بھلی بھاری ٹیکس پینلٹی ہوگی تو لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں یار رہنے دو اور پھر اس کے اوپر تیسرا ایک لیئر آپ کو یہ ہونا ہوتا ہے کہ and this is a little bit less common wo ye ke um, you have to allow people to borrow against it 
क्योंकि लोगों को पैसे की ज़रूरत आएगी वो एसेट को देखेंगे और वो कहेंगे कि यार मुझे ये पैसा चाहिए लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि यार इसको निकालो नहीं इसके ऊपर तुम्हें पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर तुम ऐसा करो इसके अगेंस्ट बोरोइंग ले लो तो वो फिर जो है दे विल देन लीव द मनी देयर दे विल स्टिल हैव द मनी दैट दे नीड और फिर वो उनके पास रिटायरमेंट में जब उनको पैसा चाहिए होगा तो उनके पास होगा तो ये दिस इज़ हाउ यूर सपोज टू डिज़ाइन इट इन फेयरनेस टू द के पी गवर्नमेंट दे एक्चुअली डिड इन फैक्ट स्टार्ट स्टार्ट द वर्क दिन क्वाइट फिनिश इट बट दे स्टार्ट द वर्क ऑन इट लेकिन ये कि उस पर जो है वो काम तो शुरू हो गया है प्राइवेट सेक्टर में द रेगुलेशन एग्जिस्ट एंड इट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू थाउजेंड एट में जो है वो वी पी एस की रेगुलेशन बनी थी वो प्रॉविडेंट फंड की रेगुलेशन बनी थी उससे पहले प्रॉविड इंडिविजुअलाइज प्रॉविडेंट फंड की उससे पहले वी पी एस की रेगुलेशन बनी थी टू थाउजेंड फाइव में एंड इट इज द मोस्ट इट हैज़ इनक्रेडिबल फोर साइट इन टू वॉट द मार्केट विल नीड उसके अंदर ऐसी चीज़ों की इजाज़त है जो कि अभी तक पाकिस्तान की मार्केट में बनी ही नहीं है एंड एंड इट हैज़ फॉर सीन के वो मार्केट को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम और उसका ये रेगुलेटोरी फ्रेमवर्क होना चाहिए इट्स इन इट्स एक्सेप्शनल इन हाउ गुड इट इज़ एसेंशली ऑल यूनिट टू इज इम्प्लीमेंट दैट द लॉ इज़ देयर इन पाकिस्तान एंड बाय द वे to pakistan's credit this law does not exist in other countries it does not exist in india it does not exist in bangladesh it does not exist in indonesia malaysia anywhere we are unique in how good our law is on this matter in asia right um so uh, so sorry for the private sector government sector needs to be moved on to this uh, system aur uske liye kuch transition cost aayegi jo ki mehangi padegi it is going to be much more expensive to do the transition what does that mean what does expensive mean yaar jin logon ki abhi aapne pension promise ki hui hai you they have to be persuaded to move over to the new system which means you have to get them extra money to get them to take this isme for example do you think so do log hain ek woh jin ki aapne promise ki hui hai jo aapke already current employees hain um aur ek woh log hain jo ke जिनको पेंशन मिल रही है माय yeah. अंडरस्टैंडिंग है जिनको पेंशन मिल रही है उनके उनको तो आप टच ही नहीं कर सकते आपका एक पूरा का पूरा एक जनरेशन yes. है yes. जिसकी कॉस्ट आपने बेयर करनी ही करनी है yes. और उस कॉस्ट वो कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी होगी वो hmm. वो आपने करनी ही करनी है देन देर इज एन एंटायर मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट राइट ना जो कि आने वाले वक्त में रिटायर होगी और वो बहुत 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 मैसेव कॉस्ट है जो कि किसी को सेंस ही नहीं हो रही कि वो कितनी बड़ी मैसेव कॉस्ट है और वो एज वी do more and more uh, sort of hirings and we grow kyunki hamara masla government ka in a lot of ways ye hai ki hum grow karte hain hum cut kaatte nahi hain right so jiska jo dil kiya usne naya department bana diya bande bharti kar liye sara kuch kar liya uske baad wo bande bas wahi hain wo you know yeah and so those people will be will potentially be asked ke ji ye move karenge lekin yeah. is waqt jo unko pension promise ki bhi hai wo technically books pe hai nahi Yes, so it's हाँ so उसकी cost जो है अभी तक हमने क्या मतलब वो हम ये सोच में है कि यार जब retire होगा ना तो अगली generation basically इसको pay करना शुरू कर देगी हमारे सर का दर्द नहीं है लेकिन जब आप transition करेंगे तो you have to think about that cost and you have to monetize it कि जी दस साल की service के x amount of money अब आपके account में already आ चुका हुआ है और अब उसके ऊपर investment हो रही है तो वो वो दस साल का पैसा कहाँ से आएगा उस वो खर्चा है Right, makes sense. Please. Early on, आप बता रहे थे आपने कहा कि you know when we try to make a product like this uh, and we talk to the VCs, तो yeah. क्या आप मसले आ रहे थे? Oh, they think it's too early. अच्छा. Um, और उसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये uh, among VCs is कि they want to see analogies. ठीक right. है. और हम जो analogy दे सकते हैं वो सिर्फ अमेरिका की दे सकते हैं और वो भी अमेरिका in 1978. ठीक है, right. which was not a VC backed uh, company वो मतलब उनके दिमाग में है ही नहीं what they want to see is a company that has done it in India in Indonesia यार उनका regulatory structure वो है ही नहीं uh-huh. आप ये चीज़ India में बना ही नहीं सकते आप ये चीज़ uh, Indonesia में बना ही नहीं सकते क्योंकि कानून ही वो नहीं है uh-huh. uh, so that was just a, a, a bit of a hard conversation to have um, we still think this is going to be the case we still think we we are going to build this product we are still building it we still have clients who are uh, jinke sath hum ye kaam kar rahe hain already actually bike is one of our clients um, markers technologies based here in islamabad they are one of our clients there's others uh, that we have ye retirement so, wala jo hai. yeah individualized retirement accounts um and so um yeah so we have built something basic we want to obviously make it a lot better than what it is right now mm. um but yeah it uh, the regulation allows us to build this and uh, 
yeah that's what we're working on interesting mai conversation thoda sa flip karta hu um you've worked for uh, the profit magazine for i did 3 4 years yeah i suppose um and i want to i want to sort of go into the, the what what's really happening in pakistan right now sure. um economics wise but usse pehle how was your experience working there and uh, i mean mai bada honestly bata deta hu ki mai yeah. um I've been a subscriber to the magazine. Yeah. Uh never thought I would do paperback but uh, I did. Um yeah. it's just it was a breath of fresh air. Yeah. Uh, absolutely phenomenal work that you guys did yeah. and uh Pakistan is a tough 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 market. Yeah. Um for journalists. Yeah. And I don't know if you were making a lot of money. Um <laughs> बट वो बड़ा डेडिकेशन नजर आ रही थी कि इट वजेंट जैसा एंटरटेनमेंट का या न्यूज़ चैनल खोलना मैं आपको पता होता है कि इसके पीछे फलसफा क्या चल रहा है रियल एस्टेट कंपनी है उसने कहा नाम खराब हो रहे चलो बट यू नो दिस वॉज अ वेरी दिस वेरी थैंकलेस वर्क एंड वेरी टफ वर्क एज वेल विद अ वेरी वेरी स्मॉल बट डेडिकेटेड ऑडियंस um so i never thought you know i I'd, I'd, i'd speak to you so thank you for your service because what you did was just incredible um and you thank were able you. to create something very very special there yeah. how was your experience so the first thing i'll say is the person behind this is a guy named babar nizami right um he's the ceo and, and um the founder of the pro- of the magazine um and it really began as a passion project he's one of those rare co- combinations of publisher bhi hain uh, editing ka bhi kaam karte hain and more than that he's the most enthusiastic reader mm. okay what he wants is a magazine that he will want to enjoy reading mm. that's what he wants okay so and, and so he ha- he and i sort of had uh, the good fortune of having these conversations but as i said we were talking about this before actually the first time we talked about it was 2011 or maybe in 2015 16 mein ja ke jo hai wo actually launch hui hai um but yeah it um uh, it, it's uh, it's a it's a labor of love really he is interested in reading about the pakistani economy he is inter- his models are yaar business week yaar the economist or or uh, you know things like that uh, and he wants to see that in pakistan about pakistan and babar i believe is, has a legacy of the family has a legacy of yes. journalism yes um i'm not sure in original kaun sa tha nawai waqt is it like they're from the family that uh, that owned nawai waqt and then they separated nawai waqt aur the nation ek taraf chala gaya pakistan today dusri taraf alag ho gaya right um and profit is a uh, is an out uh, outgrowth of pakistan, pakistan today, today. Yeah. right 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 so yeah so so uh, so that's the thing and the other thing i'll say is he's um one of those rare editors is khas taur pe uh and publishers in business journalism this is unheard of who legitimately does not care about advertiser pressure matlab unhone kai bade bade advertisers aise hain jinko jinke khilaf aap kabhi bhi pure pakistan ke kisi bhi akhbar mein khabar nahi dekhenge profit ne chala di aur advertiser ne bahut jo hai na wo matlab garam ho gaye aur keh rahe hain ki nahi hum aapse sare hum aapke sare ads le lenge na sirf aapke jo hai is magazine se balki aapke akhbar se har jagah se le lenge kya meri bala se kar lo 3 saal baad jo hai wo advertiser khud aaya wapas aur sir ji aap ad le le humse aur nahi we actually want the the most uh, like coveted slots of ads aur sir hamare sath saal ki deal kar le ye kar le wo kar le to and that really gave like b- gave babar the courage of his convictions ke yaar dekho i didn't compromise on my principles khud aa gaya na wapas hmm. aur bhi aa jayenge koi bhi threaten karega chala jayega khud hi wapas aa jayega hmm. so uh, look i i don't know i'm i i'm no longer uh, heavily involved with the magazine ma ek zamane mein uske usme managing editor tha but uh, i've since left um so i don't know it's it's finances that well um I do know that they hit break even at some point. Um uske baad kya hua I don't know. But uh, I know here's what I'll say. Um I once saw the names on the subscribers list. Some billionaires there. Acha. 
सो दैट्स ऑलवेज रियली गुड टू नो के यार अच्छा उसके अलावा कभी कभार ये भी होता है कि यू विल रिसीव व्हाट्सएप मैसेज एट सेवन इन द मॉर्निंग ऑन मंडे एंड आई डोंट नो वाई इज ऑलवेज सेवन इन द मॉर्निंग ऑन मंडे बट क्योंकि ये पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो बहुत जल्दी उठते हैं सुबह तो दे आर शेयरिंग स्टोरीज विद ईच अदर एंड कभी कभार एक पब्लिशर को भी कोई एक नोट डाल देता है by the way really like the story or you know you know didn't like this or whatever but like there's a reaction from key decision makers right which is the audience you want yeah. in the first place yeah, yeah, so yeah. um so they may love it they may hate it but they think of it as indispensable mm. in terms of reading and that's exactly where you want to be as a journalist interesting so. um and you've you've been associated with them up until 2022 or 20 uh 21 i think is when i really stopped writing right um, yeah बिकॉज उस वक्त तक आई स्टार्ट माई ओन कंपनी उसमें फिर इतना काम होता है कि यू रियलिस्टिकली कांट उसके अलावा दर थिंग इज कि आई देखें दिस अ डिस्टिंगशन बिटवीन इकोनॉमिक जर्नलिज्म एंड फाइनेंशियल जर्नलिज्म इकोनॉमिक जर्नलिज्म में खास तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादातर लोग जो लिख रहे होते हैं देर आर दीज देर इज दिस मॉडल दैट शायद जावेद बारकी बेसिकली पुट टुगेदर which is basically commentary on the pakistani economy uh, that after a certain point uh, once you've written enough about the pakistani economy frankly the kind of work you're putting out is maybe one or two hours of work theek hai saat aath saal lafz ka aapne ek editorial likhna hai dawn mein kyunki macro same rehta hai naam badal jate hain aur aap usko dabbe mein dalte ho ke to aaj dart pe main kiska naam basically so so that that's really what it is um The average story I ever wrote about pro, uh, in profit took me twenty twenty five hours mm. of work. Or mm. because um, my uh, our point was that, yar, it has to be something that you can't read any anywhere else. That no one else will write. Did that work also include? So, जो मुझे एक जर्नलिज्म का मसला नजर आ रहा है ना आजकल वो ये हो गया है कि पाकिस्तान में data is not very readily available. या राइट आप बाहर है ना आप आज अपने बेसमेंट से बैठ के अमेरिका में एक बहुत अच्छा पीस लिख सकते हैं अगर आपका एनालिसिस का एक अच्छा दिमाग हो और आप डेटा को बैकलिंग करके आप लिख सकते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव दैट डेटा अवेलेबल एंड सो थियोरेटिकली यू रिक्वायर रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट टू एक्चुअली डू द फुट वर्क एंड गैदर दैट डेटा Unfortunately, we're at a time where, just so I probably say, WhatsApp journalism, yeah. um, just me, it's very lazy, right? Yes. Um, just me, you just basically what do you do? That whatever is available, like, just yeah. an analysis, written, and that's just 2016 report. Yeah. But you said because it's available, so I have written a big article that I have done an analysis. Yeah. Your analysis is completely brain dead because yeah. it's been ages, right? Yeah. Um, I mean, I'll tell you something. 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 Yes, there's a lot less data than there is in developed markets, but there is some good data. Right. Um, or ab aista aista jo hai wo pehle to ye hota tha ki matlab sir maine literally kabhi kabhar gaya hu main Pakistan Bureau of Statistics ke aur daftar gaya hu main aur maine hard copy ja ke maine photocopier se ja ke print ki hai aur fir maine uski jo hai wo transcribe karke aur fir jo hai maine uske bare mein story likhi hai. Ye ye bhi kiya hai, theek hai? Uh. लेकिन अब नाउ द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज ऑल्सो गेटिंग बेटर अबाउट दीज थिंग्स देर मेकिंग मोर थिंग्स अवेलेबल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और चीज़ें आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें अब अवेलेबल हो रही हैं द बिगर प्रॉब्लम इज़ के गिनती के लोग हैं जो कि ये काम कर सकते हैं बिकॉज द टाइप ऑफ टैलेंट इट टेक्स इज कम्फर्ट लेवल विद मैथ अ कम्फर्ट लेवल विद इकनॉमिक्स अ कम्फर्ट लेवल समटाइम्स विद फाइनेंस एंड अकाउंटिंग विच आर ऑल स्किल्स दैट आर मोर Uh, Look at it somewhere else. Makes sense. So, um, so if I were to ask you again yeah. now, lapet se hue. Pakistan mein ham sunte hue aa rahe hain recent times ke andar ke ji default ho jayega, default ho jayega. Um, I don't even know ke main kahan se shuru karu. There's just so much there, but chalein uh, simple us pe karta hu ke default ho jayega. आपके शॉर्ट टर्म पे जो मैक्रोज हैं वो दे डोंट मेक सेंस पच्चीस अरब डॉलर आपने दो ढाई तीन साल में लौटा कोई कहता है एक साल में कोई कहता है तीन साल में मैं आई एल गो बाय मुर्जदा सैद नंबर विच सैड आई बिलीव के पाँच साल में आपने पैंतीस अरब डॉलर वापस करना है um, जो कि एक एक रूडमेंट्री एनालिसिस कहता है कि आप नहीं कर सकते करंट सर्कमस्टांसिस एंड देन 
क्योंकि आपने पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ा हुआ है तो तो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग के इकोनॉमी में तो इट डिड मेक अ लॉट ऑफ सेंस बट पॉलिटिकल इकोनॉमी में कुछ हुआ होगा देन मैजिकली आईएमएफ कम्स एंड एंड सेव्स यू सो एक तो आई वांट टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल साइड ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी राइट नाउ एंड दूसरा आई वांट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर ऑन द एक्सटर्नल बट देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ चैटर ऑन स्टफ लाइक के जी आपने तुन के पैसा प्रिंट किया है पिछले एक साल के अंदर और और आप जनरली कर रहे हो बट पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा किया है yeah. um, आपने जो है वो uh, uh, जो जो डेट आपने इनकर किया है उस पर आठ ट्रिलियन शायद जो है आपने इंटरेस्ट देना है yeah. इस फाइनेंशियल उसमें आपका पेंशन कहाँ पहुँच चुकी है सो नंबर डोंट इट्स इट्स साउंड लाइक फनी इकोनॉमिक्स टू मी यू माइट बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्लीज गिव मी समरी ऑफ व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग देखें एक्सटर्नली तो खैर ये जो सारी कंस्पिरेसी थियरीज होती हैं देर मोस्टली नॉनसेंस विद लाइक द ओनली थिंग आई से दिस पाकिस्तान में वी वर नेवर पर्टिकुलरली गुड विद रनिंग ऑन आई एम एफ प्रोग्राम्स और आई एम एफ नॉर्मली पहले सख्ती बहुत कर चुका होता लेकिन हर दफ़ा जो है एस ख़ास तौर पर जब अमरीका अफगानिस्तान में था तो राइट वन पाकिस्तान वॉज फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंज और डिफ़िकल्टी और आई एम एफ का प्रोग्राम पर जाना होता तो वाइट हाउस से एक कॉल आ जाती थी गो ईजी ऑन पाकिस्तान थोड़ा सा जो है हल्का हाथ रख लो स्टिल मेक दम डू द रिफॉर्म्स एज मच एज पॉसिबल बट थोड़ा सा हल्का हाथ रख लो और वो जो कॉल आती थी उसकी वजह से वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल समझते थे यार देखो हमें सब कुछ आता है हाँ, देखो हाँ, हाँ, उनको हाँ, कैसे हैंडल किया है ठीक है नॉट अंडरस्टैंडिंग के यार पीछे एक कॉन्टेक्स्ट था राइट ठीक है वर देवर बींग टोल्ड टू गो सॉफ्ट ऑन यू जब अमरीका ने थोड़ा सा हाथ हटा दिया तो देखें हमारी हालत क्या हो गई ठीक है खैर हमने उसमें और भी मसले किए मतलब का, काफ़ी अरसे तक तो गवर्नमेंट जो है वो जा ही नहीं रही थी और फिर जा रही है और डर रही है कि यार पेट्रोल की कीमत से जो है वो कीमत ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा हालांकि बाय द वे किसी भी हुकूमत ने जिस, जिसने पेट्रोल की कीमत गिराई है उसकी हुकूमत बची नहीं है उसकी हुकूमत कभी बची नहीं है तो मतलब ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन खैर चलें ठीक है वो अपनी तरफ से जो सोच रहे थे वो सोच रहे थे वो द पॉइंट इज़ के एक्सटर्नली दैट वाज़ द ओनली कॉन्टेक्स्ट ठीक है कि अमेरिका को जब तक पाकिस्तान की ज़रूरत थी फॉर देर सप्लाई लाइंस इन अफगानिस्तान वो थोड़ा सा आईएमएफ को कह देते थे कि यार जस्ट गो ईजी ऑन दम और जैसे ही उन्होंने उनको ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उन्होंने वो ये कहना छोड़ दिया राइट right. तो उसकी वजह से तो अगर इसी में ही मैं फ्लेवर ऐड करूँ देखें इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी वाइल वी माइट फेस अ लॉट ऑफ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स नाउ उनका एनालिसिस ये था कि जी अब आपको अमेरिका को आपकी आपकी ज़रूरत नहीं है आई एम एफ मीन्स बिजनेस ना हो सो आई दर यू डू रेडिकल रिफॉर्म्स विच आर गोइंग टू बी प्ले पेनफुल इन द शॉर्ट टर्म गुड फॉर फॉर अस इन द लॉन्ग टर्म दूसरा ये कि आपके दोस्त यार उन्होंने कहा है कि यार आई एम एफ मानेगा तो हम आएंगे तो वहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा तो वो जी एक एक तरफ फियर मंगर से कि जी तब तबाह हो जाएगा दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि जी नहीं नहीं ये तबाही अच्छी है एक्चुअली यू ना इससे फ्राम द एशेज ऑफ वो वो निकलेगा और कमाल का वो दरमियान में आई एम एफ अच्छा और आई एम एफ कॉन्स्टेंटली एक्ो कर रहा था कि यार आपका सीन ऑफ है आपके फंडामेंटल ठीक नहीं है आपको कोई रेडिकल शिफ्ट है ये बाई एंड लार्ज आपने कोई रेडिकल शिफ्ट नहीं किया और मैजिक कुछ हुआ और जिसके ऊपर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आके आपके जो बचे कुछ थे वो नहीं दिए उन्होंने आपको नाइन मंथ्स के तीन अरब तीन अशारे तीन अरब आई बी डॉलर कमिट किया जो कि बड़ी अच्छी लाइफ लाइन थी साफ सी बात है Um, उसके ऊपर जाहिर है कि आई वाज रीडिंग अपन लॉट ऑफ एनालिसिस एंड उसमें जो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वो चाइना और यूएस का आता है जिसके अंदर जो है ना इंडिया यूएस का एक एक शिफ्ट नज़र आता है और दूसरा आपका अपना शिफ्ट नज़र आता है जिसमें आप की अपनी गवर्नमेंट जो है वो वेरी क्लियरली वापस टाइज मेंड करने जाती है और कहती है कि सर और उसमें जाहिर है कि जियो पोलिटिकल देर नो राइट एंड रॉन्ग इट्स इट्स ऑल यू नो जियो पॉलिटिक्स के अमेरिका के अपने इंटरेस्ट्स हैं चाइना के अपने इंटरेस्ट्स हैं yeah. कोई ना कोई इंटरेस्ट्स होंगे जिस पे आपने कहा होगा कि अच्छा दिस इज समवेयर वेयर आर वेयर इंटरेस्ट कैन अलाइन विद यू एंड यू नो मे बी यू कैन गो इज यू ऑन एस वेल जो कि हम देखते हैं कि आईएमएफ जो है वो यूक्रेन uh, में तो उनके पैसा डालती है हालांकि यू नो उनके फंडामेंटल्स कहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं देर इज़ अर इज़ अर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ लेवरेजिंग दैट्स हैपनिंग उधर भी um, अब जब आई एम एफ वाली चीज़ मिक्स में आती है तो देन अगेन मैंने इसीलिए आपसे कहा आई वॉन्ट आई वॉन्ट एन अंडरस्टैंडिंग पोलिटिकल इकोनॉमी वाइज 
कि देन हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस इवॉल्व इन डू यू थिंक क्योंकि पहले ये था एटलीस्ट एज एज एन ऑब्जेक्टिव इमोशन लेस पर्सन मैं साइड से ये कह सकता था कि यार ठीक है द नंबर्स विल प्ले इट सेल्फ आउट आई एम एफ विल आई दर दे विल ब्रिंग द रिफॉर्म्स एंड गेट द आई एम एफ वो और द आई एम एफ विल लेट यू डिफॉल्ट एंड यू विल देन इवेंचुअली क्लीन और बहुत गंदा होगा और दस साल जलील हो जाएंगे लेकिन कम अज कम उससे एक आउटकम निकलेगा अभी इट सीम्स लाइक ए फॉर पोलिटिकल रिक्वायरमेंट जैसा आपने पहले कहा अब चेस्ट थम्पिंग तो हो रही है ना yeah. बचा लिया हमारे yeah. बड़े साहब ने और उस चेस्ट चेस्ट थम्पिंग की वजह से वो कैन अगेन किक हो गया डाउन द रोड बट वी डोंट नेसेसरली नो के वेदर द रिफॉर्म्स विल कम और नॉट सो व्हाट इज योर थॉट ऑन सो अ कपल ऑफ थिंग्स एक लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स गोइंग राइट एंड हैज ऑलवेज बीन राइट अबाउट पाकिस्तान वो ये अनलाइक अर्जेंटीना वी हैव नेवर लॉस्ट आर विलिंगनेस टू पे पाकिस्तान में लाइक आई सेड मे द the core of the government is always the civil service of pakistan the civil service of pakistan uh and frankly even the pakistan army and like really everyone everyone in in pakistan who matters in decision making in pakistan does not want the country to default theek hai if you do not lose the willingness to pay the means will come from somewhere कुछ ना कुछ या तो आप कर लेंगे या कोई बंदा दूसरा कहेगा कि नहीं यार इसको करना है तो चलो ठीक है किसी तरीके से हम लेट्स रीफाइनेंस या कुछ कर कर आके अब हो जाता है काम ठीक है सो द फैक्ट दैट वी हैव नेवर लॉस्ट आर विलिंगनेस टू पे फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन पाकिस्तान क्रेडिट एंड दैट इज वाई पाकिस्तान गेट्स टेकन सम वट सीरियसली क्योंकि उनको ये पता है कि यार ये अर्जेंटीना नहीं है ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे दे डोंट वॉन्ट टू डिफॉल्ट ठीक है सो दैट इज अ बिग थिंग इन आर फेवर दैट इज जस्ट something that is our our own action secondly uske alawa phir aap dekhen this time what the imf has done is also different wo usually do do teen teen saal ke de rahe hote the is baar unhone kaha bhai nine nine months hai tumhare paas aur nau mahine hai in which to get the political um uh, sort of capital together to do what needs to be done acha uske alawa ek aur baat hai right so 9 months unhone diye hain ki yaar jo tum bahane banate ho wo bahane apne jana unko figure it out right ke nahi dusri side abhi karne nahi de rahi abhi thoda sa jaane de hain type is tarike election aa raha hai ye wo sari cheeze theek hai election kar lo uske baad ye kar lena ha so we'll give you time until just after the election right so we might just 9 months from now be in the same situation where wo ek tug of war ho rahi hai ki nahi humne ye reforms nahi karne so so this is where i think ke this time is different and here's why हर दफ़ा द कैन वॉज किक डाउन द रोड बिकॉज नहीं यार वी डोंट वो वो पे जो पेन आएगी उसकी वी डोंट हैव द वी डोंट हैव द पोलिटिकल कैपिटल टू वे स्टैंडर्ड ठीक है राइट अब तो हो चुका ठीक है वी हैड मतलब पेट्रोल की कीमत किधर चली गई है यार मतलब इट वॉज अ हंड्रेड रुपीज अ लीटर टू लाइक वॉट इज इट नाउ टू फिफ्टी समथिंग लाइक दैट लाइक इट्स जस्ट अबसर्ड ठीक है तो रुपए की कीमत किधर चली गई है मतलब ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपन्ड ठीक है अब कितना बचा लो किस अब क्या बचा रहे हो वॉट आर यू सेविंग नाउ ठीक है जो आपको पेन होनी थी उस उसमें आधे से ज्यादा तो हो चुका है ठीक है सो यू माइट इज वेल गेट ओवर विथ डू यू थिंक मेर एट द नाइनटी वन इंडिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान I actually think that's a very good analogy in this sense. Nineteen one, me. Why did India genuinely take advantage of that moment? They were embarrassed. Unko genuinely sharmindgi hui thi. Ke yar, ham aise mode pe kaise pahunch gaye? They have a lot of pride. They have more pride than we do. To matlab unhone jaye, unhone unhone ek hi dafa me samajh gaye ke yar, never again. We will do whatever it takes to come out and then never again. ठीक है हम थोड़े डीट लोग हैं टू कस अ लॉट लॉन्गर और चीज़ें भी थी वे आर स्मॉलर कंट्री इट्स बट ईजर टू डू ऑल दीज कैंड ऑफ थिंग्स वो सब कुछ है बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर जेन्यूनली एम्बेरस्ड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली एम्बेरस्ड बाय वॉट हाउ मच ही हैज हैड टू बैक ठीक है आई थिंक एवरी पोलिटिकल पार्टी हैज सीन वॉट ही हैज हैड टू गो थ्रू and has said i don't want to be in that position and you know what the imf has done they have said that if you don't do this after the election you will be in this position mm. and nobody yaar ek 
अपनी भी कुछ एक प्राइड होती है ठीक है माना कि यार इन पाकिस्तान वी हैव अ हाई लेवल हाई टॉलरेंस फॉर पेन बट आई थिंक वी रीच इट बस हो गई अब मोर स्पेसिफिकली यार ठीक है हम आप कहते हैं ना कि यार जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेजती कैसे हो सकती है लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार इतनी भी बेजत नहीं थे इतने भी बेजत <laughs> नहीं थे हम यार मतलब थोड़ी <laughs> तो थी यार हमारी <laughs> तो आई 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 थिंक आई दिस फाइनेंस में दे से नेवर से दिस टाइम इज डिफरेंट अगेन इट्स There's no political nonsense here. Considering, especially, log to mujhe PTI wala baante hain. It was how Mr. Ismail was handled. I don't know how he comes back, but he seemingly was saying all the right things. Um, and mujhe usse thoda dar laga ke, kyunki mere liye na Mr. Ismail was that reformer. Yeah. Uh, was the kya naam tha unka yar? Yeah. Manmohan Singh. Yeah. Right. In a lot of ways, I felt like he was political, but not too political. Yeah. Comparatively recent. Yeah. uh someone who wasn't that tainted yeah. by partisan support thi yeah. unke paas yeah um but unfortunately humne phir se and again unless koi bahut magical conspiracy theory hai jisme kuch yeah. ho raha hai yeah agar to everything is as it is to bade disappointing tarike se unko shut up kiya gaya yeah um considering again he is saying all the right things and so yeah. I, that made me believe that there is not enough understanding yeah. kyunki main honestly dekho na pti ke paas shaukat tareen sahab hai yeah इस वक्त फोर फ्रंट के ऊपर पी एम एल एन के बाद इसहाक डार साहब हैं पीपल्स पार्टी वाले मुझे बता दें कौन साहब हैं तो वो उनका भी पता लग जाएगा यू डोंट हैव पीपल विद सोल्यूशन एज सच यू जस्ट गॉट पीपल विद मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज एंड इमोशनली पीपल सेंग माई पार्टी इज बेटर दैट पार्टी इज बेटर बट देर इज नो रियल रोड मैप टू 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 सेल्वेशन I'll say two things on this, and actually, in this sense, the India analogy again is very useful. हम मनमोहन सिंह को credit देते हैं मनमोहन सिंह को credit इसलिए देते हैं because the Gandhi family finds him a non-threatening figure. The real person who actually sold that package to the Indian public was Narsimha Rao, um, a non-Gandhi family PM of India from the Congress party. ठीक है ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू सेल इट ही इज ए वेरी सिग्निफिकेंट फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स हु हैज बीन साइड लाइंड टू द पॉइंट कि मतलब उनके कहते हैं कि मतलब द डे ही वॉज बींग ही डाइड मतलब कुछ कुत्ते थे जो कि वहाँ पे उनके फ्यूनरल पायर पे पहुँच गए थे क्योंकि इतनी जो है वो मतलब उसको इतनी कम इंपॉर्टेंस दी गई थी बट द पॉइंट इज के लाइक ही इज सिग्निफिकेंट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट द सोल्यूशंस ठीक है क्योंकि एट दिस पॉइंट वी हैव वी आर अराइविंग एट अ कंसेंसस ठीक है कंसेंसस ये है कि यार देखो एनर्जी सप्लाई चेन नीड्स टू बी प्राइवेटाइज्ड ठीक है इट नीड्स टू बी डी रेगुलेटेड एंड प्राइवेटाइज्ड इट इट द गवर्नमेंट नीड्स टू गेट आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ प्राइसिंग एनर्जी ठीक है लेट द मार्केट्स डू व्हाट दे डू लेट स्टॉप सब्सिडाइजिंग कंसम्पशन ठीक है ये सारी चीज़ें आ रही हैं ठीक है कुछ स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेज हैं सम यू माइट आर्ग्यू कि चलो चल इनको रख लेते हैं कुछ को जो है डेफिनेटली हमको जो है प्राइवेटाइज करना चाहिए कर रहे हैं उस पर देर इज अ कंसेंसस इमर्जिंग मोटे मोटी चीजें जो कि सच्ची बात है मैंने अक्रॉस पार्टी लाइन्स वो हर बंदा ये सोल्यूशन देता है तो अब वो कंसेंसस इमर्ज तो हो रहा है ठीक है दैट्स नॉट द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज सेलिंग इट पोलिटिकली और उसमें मैं मिफ्ता साहब की बात कहूँगा कि आई थिंक दैट वॉज वेयर ही कुड डन अ बेटर जॉब to sell it politically it was not about being the technocrat it Saying was it as it is ki zarurat nahi thi hum jaise to maan jayenge masters kis tarah manenge right aur unko convince karna ke yaar dekho ye aapko you will have to take this pain yeah lekin phir uske baad aapko ye milega right theek hai uske liye credibility chahiye uske liye ek aapko ek message banana hota hai and frankly that can only happen right after an election usse uske alawa there that is the only moment when that has to happen Mm-hmm. उसके अलावा नहीं हो सकता ठीक है तो ये काम इट वॉज नेवर गोइंग टू हैपन आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इट वॉज नेवर वो ना फंस गए ना देखिए इस इस टाइम के ऊपर इस टाइम के ऊपर अगेन ट्राई टू मैप आउट पोटेंशियल वो राइट यू गॉट यू गॉट सेट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली अनपॉपुलर राइट नो अनफॉर्चुनेटली राइट फॉर वन रीजन ऑफ दर यू गॉट अनदर पार्टी विच इज वेरी पॉपुलर डज नॉट स्टिल डज नॉट हैव सोल्यूशन बट चले आप कह लेते हैं कि यार एक जनरल एक गाइडलाइन ऑफ सोल्यूशन है तो वो वाले सोल्यूशन ही वो इम्प्लीमेंट कर देंगे 
they it seems incre- increasingly likely that they are not going to be back in power for other reasons because of their own Thiga. separate per day yeah. so then the people who are going to be likely to be there they are going to face a lot of pressure yeah right india may have been a separate thing and like you rightfully yeah. mentioned ke ji it the, the ek political capital tha unke paas yeah jiski basis ke upar unhone wo reforms liye yeah. anyone who comes in who is unpopular right now yeah will not be able to take those reforms because unko ye dar laga rahega ki aaj to wo imf se wo milke unhone keh diya hum support kar lenge but wo 2 saal 3 saal baad jab sab ho jayega us waqt wo aake chhod dalna shuru kar denge so so how does how do you reconcile with that yeah the thing is and this is where uh, do cheeze hain ek to ye ke jo isme main bas ek isme yaad kar lo ki ya to fir aap dande ke zor pe kare na aap kuch इलेक्शन आपको तब चाहिए जब आपको ये फ्रेमवर्क है दिमाग में ये आपने फसाट बिल्ड करना है कि यू नो दिस इज योर डिसीजन दैट्स हैपनिंग जब वो डिसीजन है ही नहीं तो आप डंडे के जोर पे कर लें आप दो साल के लिए निजाम ले आए और कहेंगे यार अब ये दो साल ये होगा और उसके बाद फिर देन आई फील लाइक इट माइट जस्ट वर्क बिकॉज सब चुप करके एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर वो टाइम गुजार लेंगे सो कपल ऑफ थिंग्स वन पाकिस्तान में डंडे के जोर फर्स्ट ऑफ ऑल इन माई ओपिनियन हिस्टोरिकली भी कम रहा है लेस देन वी थिंक ठीक है इवन मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैव हैड टू रूल मोर बाय कंसेंसस देन वी रियलाइज अच्छा एक ये बात दूसरी बात ये कि यार देर इज समथिंग दैट हैज फंडामेंटली चेंज्ड इन पाकिस्तान ओवर द लास्ट ट्वेंटी इयर्स व्हिच इज दैट द पाकिस्तानी ऑर्डिनरी वोटर बिलीव्स दैट इट इज देयर राइट टू डिटर्मिन हु इज इन पावर अब वो इलेक्शन एग्जैक्टली हंड्रेड फेयर नहीं होते ये नहीं होता बट पावर शुड बी डिटर्मंड बाय इलेक्शंस इज समथिंग जो कि हमारे दिमाग में बैठ गई है ठीक है एज अ कंट्री हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है और ये ये भी बैठ गई है कि यार जो इलेक्शन के बाद आएगा ठीक है मेरी पार्टी का नहीं है मैं उसको बुरा भला कहूंगा वो कहूंगा बट एक बैक ऑफ द माइंड मेरे एक लेजिटमेसी एक होगी कि यार ठीक है कुछ तो जीता है साल उसके हैं कुछ तो है हाँ, कुछ तो जीता है उसने ठीक है और कम से कम पहले साल में उसको एक थोड़ा सा एक मौका दे जो भी वो कर रहा है वो कर रहा है एंड ऑल यू एवरी थिंग दैट यू ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान नीड लेस देन ट्वेल्व मंथ्स टू बी इंप्लीमेंटेड राइट ठीक है तो इफ यू अगर आपने इलेक्शन से पहले डिसाइड कर लिया है कि यार ये करना है ठीक है और इलेक्शन के आते साथ ही आप जो है वो उसको मतलब विद इन द फर्स्ट थ्री मंथ्स आप सारी चीजें जो है वो पार्लियामेंट से पास करा दें वो पास हो भी जाएंगी और ब्यूरोक्रेसी के पास आपने पावर भी दे दी होगी वो इंप्लीमेंट भी हो जाएंगी ठीक है तो दिस इज नॉट टू से प्रॉब्लम विल बी ओवर ठीक है लेकिन जो पोलिटिकल झटके वाली जो चीज होगी ना वो हो चुकी होगी राइट right. अब उसके बाद इंप्लीमेंटेशन और उसका फायदा वो पांच दस वो साल की कहानी तो है हाँ, हाँ, और वो भी होगा तो भी करेंगे और उसमें और चीजें होंगी और लोग शोर मचाएंगे और तो, मतलब थोड़ा सा देर विल बी इवन अ कपल ऑफ स्टेप्स बैक वो भी होगा बट hmm. अगर जो जो बड़ा झटका जो है जो चाहिए hmm. वो एक दफा आप कर ले राइट आफ्टर दिस इलेक्शन देन आई थिंक वीव गॉट समथिंग रियली सीरियस एयर आई होप आई होप यू कैन सी दैट in internal pan yeah i don't know if you seen the numbers yeah but give me an analysis on how you see those uh, again jo jo mujhe jo samajh aayi thi again ke pension ke upar aapka pata nahi kitna percent ja raha hai um debt repayments ke upar kitna ja raha hai to aapke paas by and large bachta hi nahi hai um or uh, it seems like we are just pkr terms can there we're just yeah. in a, in this weird cycle where we will keep on borrowing more and more or rather printing more and more and more yeah. and more and more effectively taxing every one of their wealth um you know indirectly yeah and be constantly stuck in this weird cycle of inflation um irrespective yeah. of any other factors wo to chalo baaki to hum baad mein kehte nahi nahi yaar wo petrol mehanga ho gaya ye ho gaya wo ho gaya but ye to ek basic wo hai ki ji aap ek इनफिशेंट गवर्नमेंट बस क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि यार आप गवर्नमेंट को बस ठीक है छोड़ दो मिस कराओ आप जाके प्राइवेट सेक्टर को देख लो बट गवर्नमेंट इवेंचुअली इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयर इट इज द बिगेस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ बायर ऑफ सर्विस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड एंड सो जब तक उनका अपना कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा और एफिशेंसी yeah. नहीं बढ़ेगी तब तक आपको वो कॉन्स्टेंटली पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा सो वॉट आर योर थॉट्स ऑन ऑन हाउ यू सी द नंबर राइट नाउ 
دیکھیں دا نمبرز آر ان یوزلی بیڈ لیکن اس میں دو تین چیزیں دیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جو انٹرسٹ ایکسپینس خاص طور پہ اس سال جو بہت زیادہ ہوا ہے وہ فرینکلی اٹس بیکاز آف انفلیشن اینڈ دی انٹرسٹ ریٹس ٹھیک ہے یہ انٹرسٹ یہ انفلیشن ریٹ اور یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں یہ اگلے دو سال میں ڈسپیٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو برڈن ہے وہ کم ہوگا تو اے ویری لارج پورشن آف دا پرابلم از آلریڈی گوئنگ ٹو کم ڈاؤن آلموسٹ آٹومیٹکلی یو ریئلی ڈونٹ ہیو ٹو ایون ٹو ڈو اے ہول لاٹ ٹو ٹو فکس دیٹ پرابلم اچھا تو ایک یہ بات دوسری بات یہ کہ باقی جو گورنمنٹ کے جو ایکسپینسز ہیں ان ٹرمز آف جو فار وچ وی ہیو ٹو کیپ آن بورنگ لاٹ آف دیٹ از آنسٹلی دا فیکٹ دیٹ a very large percentage of our budget is still going towards energy subsidies ab wo informal subsidies ho gayi hain wo usko pehle hum jo hai wo formally subsidy ka head dete the budget mein and you could calculate that now it's called circular debt gas circular debt electricity circular debt wo sari cheeze hain um once you get rid of the jo aapne kaha ki market ko deregulate karke sort of let the private sector run it to aapka circular debt wagaira sara out ho jayega eventually out ho jayega again pehle saal mein jhatka bahut bura lagega but But what you will, yeah. You mentioned short term and, yeah. and, and I want you to continue. I'm sorry, I'm going to cut off my connection. On the external side, ke upar, again, the yeah. 35 billion dollar wala yeah. tha, usme bahut log ye hai ke, hamara short term problem, long term ka problem. We have debt yeah. to GDP. We have yeah. overall. We have a problem that we have COVID for 3-4 years and we have short term borrowing. Kar li thi, yeah. ke se, agle do, saal mein wo karna hai. Yeah. But actually, long term, we have a problem. Hai nahi. Yeah. Um, pehle to ye do you agree with that statement and secondly do you think that we should be looking at some form of debt restructuring um or, or, or rather is debt restructuring a necessity um that is going to solve a lot of your problems potentially i don't think we need debt restructuring theek hai jo amount hai that does not need to be changed what does need to be changed is repayment period پاکستان ڈز ناٹ وانٹ ٹو ڈیفالٹ تو اگر ان کے اندر ولنگنیس ہے کہ یار یہ ابھی پے نہیں کر دیں گے لیکن انٹرسٹ پیمنٹ کرتے رہیں گے تو بعد میں آئی بلیو دیٹ دے ول پے می بیک ٹھیک ہے دیٹ بلیف از kind of at the back of the mind still there and I, the reason i know this is because i talk to hedge fund managers who actually hold pakistan government bonds um or by the way i, I actually talk to people who are like jinka pakistan se koi taluq nahi hai but they buy the pakistani bond when it goes down because they're like yaar ye government jo hai na hame pata hai ki it it trades like argentina but it is not argentina right theek hai uh and so it it has a uh, potential for profit and it has made them profit in the past so wo ek uh, Yeah, all we need is a reprofiling. We do not need a restructuring. Do we need a reprofiling? Like, is that a necessity or that be a yes. nice thing to have? It's, it's uh, I think, effectively a necessity because, look, we will need to, rep- we, uh, we will need to, we can't I mean, repay all way the way attendance. To, in a way, we are reprofiling every year. We are saying that every year, what is the rollover? Yeah. Some areas are like that. A rollover is basically part of a reprofiling. Uh, a rollover is basically part of a reprofiling. فنڈامنٹلی وٹ وی آر ڈوئنگ از ویر سینگ کہ یار پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ ہم بعد میں دیں گے وی ول کنٹینیو ٹو میک انٹرسٹ پیمنٹس وی مائٹ ایون ایڈجسٹ دی انٹرسٹ پیمنٹس اپ اور ڈاؤن ڈپینڈس آن آن واٹ دا مارکیٹ از ایٹ اینی گیور مومنٹ ان ٹائم بٹ دیٹس واٹ وی ول ڈو اینڈ دیٹس فائن دیٹس آل وی نیڈ وی ڈو ناٹ نیڈ اٹ فار ڈومیسٹک ڈیٹ وی ڈو ناٹ نیڈ اٹ فار فارن ڈیٹ Yeah, just pushing out the maturities is more than enough. Okay, now coming back to internal. Yeah. Um, so, you say that the short term will be a jet and it will be... I mean, the by and large reforms and that are going to fix the fundamentals which are happening at that time. Yes. Where you are happening. 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 Yes. And this time, by the way, the government has announced the reforms announced. They are not actually reforms. Okay. So, for example, the multiple pensions are banned. یا دیٹس آلریڈی ایگزٹس ٹھیک ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جو بڑی چیز ہے کہ بھائی جو گورنمنٹ سروینٹ ہے اس کے جو شریک حیات کے دس سال کے وفات کے دس سال بعد جو ہے وہ پینشن ہم ختم کر دیں گے ایوریج شریک حیات کے وفات کے بعد جو ہے وہ پانچ سال گورنمنٹ پینشن دے رہی ہوتی ہے جنرلی اسپیکنگ تو وہ دس سال سے کوئی اتنا زیادہ فرق آئے گا نہیں لیکن چلو 
बात शुरू कर तो दी द बिगर थिंग दैट दे नीड टू डू वो जो मैंने कहा था कि यार वो जो जो जिनकी एग्जिस्टिंग पेंशन लाइबिलिटीज उसको मोनेटाइज करके उसकी जो अमाउंट जो है आपने कहीं से पद पैदा करके और फिर उसको जो है वो अकाउंट्स uh, में डालना और उसकी एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाना वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें थोड़ा टाइम लगे और उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी एंड फ्रेंकली उसमें एक्चुअली दैट इज़ द थिंग आई मोस्ट वरीड अबाउट क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूरोसी की रेजिस्टेंस आएगी एंड हेयर द थिंग द ब्यूरोसी इज डिवाइडेड ऑन प्राइवेटाइजेशन ठीक है कुछ सीनियर्स हैं हु आर इनफ प्रो प्राइवेटाइजेशन के यूल बी एबल यू माइट बी एबल टू पुश इट थ्रू इवन दो मोस्ट ऑफ द मेजो ब्यूरोसी इज अगेंस्ट इट बट इनफ ऑफ इट इज इन इन फेवर की शायद आप घसीट के दे दें एंड द पेंशन रिफॉर्म एवरी वन इज अगेंस्ट इट और ख़ास तौर पर जो उसके लिए जो कैलकुलेशन करनी हैं जो एक्सप्लेशन देनी हैं वो वी हैवेंट इवन बिगन द वर्क टू कन्विंस पीपल कि यार ये आपके बेनिफिट में होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इट हैज़ टू बी इन द नेट बेनिफिट ऑफ द ब्यूरोसी अदरवाइज वो करेंगे नहीं ठीक है सो यू हैव टू गिव दम मोर देन वॉट यू गिविंग दम नाउ ठीक है विद द कैवे आर्ट के यार वो बाद में जो है वो उसका खर्चा कम हो जाएगा ओवर टाइम लेकिन ये कि अभी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा उसके लिए काम जो करना है वो दैट आई एम जेन्यूनली वारीड अबाउट लेकिन फ्रेंकली वी हैव लिटिल बिट मोर टाइम ऑन दैट अगर ये एनर्जी सप्लाई चेन वाला काम कर देते हैं तो वी एक्चुअली मेक मोर रूम फॉर आर सेल्स टू डू मैनी अदर थिंग्स मेक सेंस मुझे ये बताएं कि एंड आई एम गोइंग टू मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट वी आर एट दन मिनट ट्वेंटी इश मिनट मार्क वट्स योर ओपिनियन ऑन एक्चुअली मैंने दो चीज़ें करनी चले ये कर लेते हैं वट्स योर ओपिनियन ऑन द डॉलर आज कल ये बड़ा शोर मच रहा है ब्रिक्स की करेंसी आ रही है वो एक बिटकॉइन वाले क्राउड है वो कहता है जी मुझे वो क्या नाम है उन साहब का बालाजी का श्रीनिवासन हाँ बिल्कुल वो कहते हैं कि जी ये तो बस बिटकॉइन इज गोइंग टू रीच अ मिलियन यू एस तो हाइपर इन्फ्लेशन में जाएगा यू नो आई आई रेड अरी आई सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो देन आई रेड अ बुक जिसमें वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर थी एंड ही रेड एल यू की बेसिकली एंड टॉक्स अबाउट हाउ यू नो डिफरेंट एम्पायर्स टेल एंड में बिहेव करते हैं और उन्होंने को रिलेशन ड्रॉ की हुई थी कि यू एस अब उस पॉइंट पर आ रहा है और ब्रिटिश पाउंड के साथ भी ये हुआ था डच एम्पायर का भी ये हुआ था कि उनकी वो हाइपर इन्फ्लेशन में जाती हैं करेंसीज क्योंकि कंट्रोल ख़त्म हो जाता है दुनिया में और जब हम दुनिया का लैंडस्केप देखते हैं तो इट सीम्स लाइक कि वार जो हो रही है एक्चुअली वो आप जितना भी कह लेंगे अच्छा जी आइलैंड पे ये हो रही है नेवी ये कर रही है वो वो कर रही है बट एक्चुअली दैट्स मोर सिम्टोमेटिक द रियल बैटल इज राइट नाउ इज़ इन द इकोनमी और वो बैटल इस वक्त जो है ना वो प्राइमरली वेज अराउंड द यू एस डॉलर एज एज रिजर्व करेंसी हो रही है सो so, उसके अंदर वॉट आर योर थाट्स ऑफ हैविंग सीन एवरी थिंग अगेन इसमें जो मैं एक एलिमेंट ऐड करूँगा कि बड़ी एक अनाउंसमेंट लीक अनाउंसमेंट ऑफ सॉर्ट्स आई कि जी ब्रिक्स जो है वो अपनी गोल्ड बैक करेंसी लेकर आ रहा है दैट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ के यूक्रेन के साथ जो हुआ यू एस इन्फ्लेशन जिस तरीके से एक्सपोर्ट हुई पूरी दुनिया के अंदर तो लोगों ने थोड़ी सी मार खाई हुई है जिसकी वजह से um, थोड़ी एपेटाइट yeah. uh, ज़्यादा है उसके काउंटर में मैंने देखा कि सेकेंड ऑफ जुलाई को आई बिलीव द फॉरन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द बाइडन विजिट सेट के जी नहीं हमारा तो करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी करेंसी आए um, तो वो विद इन ब्रिक्स भी वो शायद सीम्स लाइक कि दोस्तों में लड़ाई होती हुई नजर आ रही है सो क्लियरली देर इज़ अ लॉट ऑफ सॉट ऑफ गेंटा गफ वॉर चल रही है और yeah. वहाँ पर बहुत एक्टिवली उस पर काम हो रहा है फोकस दैट आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग इज Uh, uh, should be on currency, yeah. on what happens to the currency, because yeah. that directly impacts all yeah. of us. Again, आज मैं देख रहा था कि जी सुनने में आ रहा है कि जॉब मार्केट की जो वो आई हैं डेटा आया उसकी बेसिस के ऊपर फेड जो है शायद थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे फिर उससे डॉलर महंगा होगा अब हमारी जो कॉन्वर्जेशन ही पाकिस्तान में ये होती है ना इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है डॉलर कितने का होगा तो वो इन अ लॉट ऑफ टाइम्स और हम अपने पॉलिटिशन को बोलते रहते हैं काफ़ी दफ़ा वो एक्चुअली बाहर से हो रहा होता है हम क्या करें भाई वो तो इट्स हैपनिंग राइट सो Um, so, what's your uh, uh, comment on all of this and where this might go? देखें कभी कभार कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक निज़ाम को बनते हुए नहीं देखा होता इतना पुराना निज़ाम होता है कि उन्होंने उसको बनते हुए नहीं देखा ना उनको पता है कि वो चलता कैसे है तो वो जब बातें करते हैं ना कि इस निज़ाम को उलट देंगे तो उन बातों को वजन मेरे ख्याल मैं तो कम देता हूँ अच्छा लेट मी टेल यू ए स्टोरी ठीक है वॉर इन यूक्रेन स्टार्ट्स ठीक है रशिया वॉन्ट्स टू सेल ऑयल यूरोप स्टार्ट बाइंग लेस नॉट जीरो बट लेस 
ठीक है इंडिया से हमें सस्ता ऑयल अगर मिल सकता है रशिया से हम खरीद लेते हैं एंड लेट्स डू दिस होल थिंग दैट दैट द यू एस एस सेंग कि भाई सेंक्शन हैं तो रश मतलब डॉलर पेमेंट्स मुश्किल हो रही हैं वगैरह वगैरह लेट्स लेट्स डू डायरेक्ट ट्रेड इन रुपीस ठीक है अच्छा अब हुआ क्या उसमें सो लेट से योर रिलायंस ऑयल या वट एवर एनी इंडियन ऑयल कंपनी आपने जो है वो आपने रशिया से रॉसनेफ्ट जो है लेट से रशियन ऑयल कंपनी आपने उससे ऑयल खरीदना है ठीक है एंड यू हैव डिसाइडेड कि यार वी आर गोइंग टू मेक दिस पेमेंट इन इंडियन रुपीस सो व्हाट इज इट गोइंग टू हैपन ठीक है देर इज नो सच थिंग एज अ रशियन बैंक दैट हैज इंडियन बैंक अकाउंट इंडियन रुपी बैंक अकाउंट्स ठीक है सो यू नीड टू ओपन एन इंडियन रुपी बैंक अकाउंट एट एन इंडियन बैंक ठीक है सो रॉस नेफ्ट हैज नाउ ओपन एन इंडियन रुपी बैंक अकाउंट इन इंडिया ठीक है अच्छा so then reliance oil or whoever is making the payment in indian rupees from an sb uh, state bank of india account uh, that is in reliance oil's name to let's say you know an hdfc bank account in um, rosneft's name theek hai it's an indian rupee to indian rupee domestic banking transaction as far as the indian financial system is concerned theek hai wo paise to payment ho gayi theek hai tel aa gaya payment ho gayi now what ठीक है राशन जो ऑयल कंपनी है उन्होंने तनख्वाहें देनी है उन्होंने अपने सप्लायर्स को पेमेंट देनी है एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी इन राशन रूबल्स ठीक है मे बी इवन समथिंग इन योरोस ठीक है बट मोस्टली इन राशन रूबल्स ठीक है अब राशन रू इंडियन रुपी टू राशन रूबल इतनी कन्वर्जन कैसे हो सकती है हाउ विल इट गेट आउट बैक टू राशिया ठीक है यू नो वट द इंडियन गवर्नमेंट सेड दे सेट के यार सॉरी यू कैन नॉट टेक दिस मनी आउट of india ye india mein you can spend it in india whatever uh, doing whatever you want but you can't take it out of india and the Ru- the russians are like we do not have use for this many indian rupees theek hai kehne ka maqsad ye hai sir ki ye log jo baatein kar rahe hain at the end of the day the biggest thing that they don't understand is the value of the us dollar is that the united states does not care and does not ask you any questions when you take dollars out of america to anywhere else mm okay and they are the only country in the world that does this they genuinely don't care you know why they don't care because international trade as a percentage of american the uh, gdp is a very low number and it does not affect them in any meaningful way they have their own food okay they are one of 10 countries in the world that has its own food ठीक है एंड देर वन ऑफ टू कंट्रीज दैट हैज इट्स ओन फूड एंड इट्स ओन एनर्जी सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ द बेसिक्स ठीक है सो एज फार एज देर कंसर्न डॉलर आ रहा है जा रहा है दे डोंट केयर एंड सो एज अ रिजल्ट लाइक द प्राइस ऑफ द डॉलर रिलेटिव टू एनी अदर करेंसी इज जस्ट नॉट अ थिंग दैट एनी वन इन साइड द यूनाइटेड स्टेट एवर टॉक्स अबाउट ठीक है सो That is why the U.S. dollar can be used as the currency, which people go to America to buy and buy from abroad, and they trade with it. And that is the intermediary currency between pairs of currencies. Okay, every currency is fundamentally traded relative to its price to the dollar. That is how it is. Okay, uh, you can't do that with the Indian rupee. because the indian government is clearly not comfortable with that many indian rupees leaving mm, india theek hai kyunki usse kya hoga indian rupee ki value giregi and then they will have an inflation problem on their hands nahi so isliye jo do again maine kaha na ki potential ki jab log aake kehte the ki yuan ho jayega ya ruble ho jayega china ke andar to dam hi nahi hai kya hoga to uske liye aapko there is a lot of like us dollar did not become this powerful 70 years ago even jab uh, world war 2 ke baad ek emerged as one of the two potential super powers yeah. it was actually a lot of what they did ki jisme wo uski yeah. power max pe jati hai what a lot of people say is ki wo power ab max out kar chuki hai actually yeah ye nahi keh rahe ki overnight i mean bala ji to khair pe galak flow mein but yeah. wo ye nahi keh rahe ki overnight jo hai wo giregi aur wo tabah ho jayegi wo yeah. ye keh rahe hain ki ji top pe wo ja chuki hai ab yeah. usne invert karna hai yeah aur उसका जो पोटेंशियल सो इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि उसको अगर युआन करेगा अभी तो शायद वो सौ साल बाद कर लेगा वो चाइना इतना पावरफुल हो गया आप के चाइना इज नाउ दैट व्हाट वी सी डॉलर टुडे युआन माइट बी हंड्रेड इयर्स नाउ बट उस चीज को एक्सेलरेट किया जा सकता है थ्रू यूनिफाइड पावर जिसमें अगेन तो सो दो चीजें जो मेजर इमर्ज दो पोटेंशियल वो इमर्ज किए वो ये इमर्ज किए कि जी पहला 
आपका बिटकॉइन सो आप कह देंगे डिसेंट्रलाइज होगा दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय इन करेंगे और इफ यू इफ यू हैव द बाय इन ऑफ इनफ पीपल एंड इट डज नॉट इट्स नॉट एज स्पेकुलेटिव इन नेचर एज इट इज़ टुडे एट द वेरी लीस्ट वही वाली बात है कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके वो सटोशीज uh, आ जाएंगे कि एक्चुअली वो इतना इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा होगा वही नहीं कोई चालीस हज़ार से सटली दस हज़ार पर आ गया वो अगर अप एंड डाउन जा भी रहा है तो वो बहुत छोटे yeah, उस पर जा रहा है बट बियॉन्ड सो एक तो वो वाली साइड है जो ये yeah. कहती है कि यार हम तंग आ गए क्योंकि आपने जो बात बोली कि वॉट मेक्स यू एस डॉलर सो पावरफुल इज ऑल्सो वॉट पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट एस कि दी अमेरिकन डोंट केयर अबाउट अदर देयर करेंसी रिलेटेड टू दर बिकॉज दैट इज वॉट अलाउज दैम टू बी मनीपुलेटिव इन अ वे एज वेल वेर दे कैन मनीपुलेट द ग्लोबल इकोनॉमी टू सर्व देर नीड्स राइट एंड दैट इन अलॉट ऑफ वेज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फ्राम दैट येस बट दी अमेरिकन आर अ बेटर कस्टोडियन ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर दर एनी बडी एल्स श्योर इट कैन बी आर्ग्यूड बट दैट्स वाइम सिंग देर इज अ ग्रोइंग काउंटर सेंटिमेंट टू दैट वेर जो 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 अच्छा एक तो हमारे पास ये आ गया कि कंज्यूमर लोगों लोग जनरली वो कह रहे हैं कि जी हम अमेरिकन वो चाहे उसको कंस्परेसी थियरी कह रहे हैं चाहे वो कह रहे हैं बट एक ग्रोइंग मूवमेंट है जो कह रही है कि जी अमेरिकन डिसाइडिंग दिस इज नॉट द वेरी बेस्ट थिंग यस दूसरी साइड के ऊपर हम देखते हैं कि पोलिटिकली एंड एंड आई एम नॉट सेंग वन इज बेटर दैन दी अदर बिकॉज चाइना एंड रशिया एंड ऑल ऑफ दीज बाई एंड लार्ज देर ऑल अथॉरिटेरियन स्टेट्स राइट ड्यू ट्रस्ट ड्यू ट्रस्ट एग्जैक्टली so the dusri side but they they are definitely there's an emergence of that opinion yeah. that's coming out where five countries india with an asterisk are saying rumored to be saying that they will announce a new currency in august yeah and there is a rumor that 41 countries other than them um are willing to accept said currency and that it makes up 70% of the global population and around patani 43% mm-hmm. of the global gdp Which in itself is is uh, yeah. is a big war, right? That global south, जो है वो bypass की बात है ना कि मैं मुझे सस्ती gas मिल सकती है, right? Iran से लेकिन मैं अगर global trade में dollar पे फंसा हुआ हूँ तो मैं रुका हूँ कि नहीं यार वो तो sanction लगी हुई है मैं कुछ नहीं पढ़ सकता. So what a lot of global south is beginning to realize is कि maybe we don't have to look at I mean we should but maybe the west and US is one of our customers but there is a lot more value or ये सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने मुझे बहुत फाइनली सुनने को मिली कि भाई बॉर्डर के उस पार अगर ट्रेड कर लो तो उनका सस्ता अनाज है उनको आप चीज़ें बेच सकते हो वगैरह 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 देर इज अ लॉट मोर वैल्यू इन पाकिस्तान इंडिया ट्रेड देन देर कोड एवर बी इन पाकिस्तान यूरोप ट्रेड फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर लुक आई एम नॉट सींग दू एस डॉलर विल रिमेन द ओनली करेंसी जो जितना डोमिनेंट अब है या इट्स नॉट कैन रिमेन दैट फॉर एवर वट आई एम सींग इज कि जो बातें करने वाले लोग हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि 10 साल में 15 साल में 20 साल में ये होने वाला है एंड आई डोंट थिंक दैट्स द टाइम फ्रेम आई थिंक दिस इज अ 50 टू 100 ईयर स्टोरी ठीक है दिस इज सो टाइम स्केल मैटर्स अ लॉट ठीक है एक तो ये बात दूसरी बात ये कि यार उसके इट्स नॉट जस्ट द करेंसी इट्स द फाइनेंशियल सिस्टम बिहाइंड द करेंसी ठीक है इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट कि आई हैव अ करेंसी दैट आई एम विलिंग टू ट्रेड इन इट्स ऑल्सो कि यार मेरा जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट है इट्स एट फॉर एग्जाम्पल एट जे पी मॉर्गन चेस विच इज़ अ नेम दैट आई नो एंड ट्रस्ट ठीक है वर्सेज विच बैंक इन रशिया डू आई ट्रस्ट विच बैंक इन चाइना डू आई नो एंड ट्रस्ट ठीक है एंड मोर इम्पोर्टेंटली लाइक हाउ मेनी पीपल जेन्यूनली फियर द यू एस गवर्नमेंट टेकिंग दर एसेट्स अवे वर्सेज द चाइनीज एंड रशियन गवर्नमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट वन डे सडनली डिसाइडिंग के सॉरी यू कैन नॉट टेक दिस मनी आउट what is a higher likelihood right now hmm. okay even despite the fact that the us has started to weaponize the dollar hmm. even despite that fact hmm. i think most people would still say hey, my money is probably safe in the us okay and there's a full structure and system and laws that protect it do you know for example that if you go on to the website of the fdic which is the organization that ensures dep- bank deposits in the united states or the sipc which is the organization that ensures investment accounts in the united states they explicitly say on their website ke this insurance is available to you regardless of whether or not you are a us citizen if you have an account at a us financial institution mm. you are protected the same way under us law as us citizens are mm. that is the default and that is a promise that despite all the rhetoric most people still take seriously 
So yes, the dollar will eventually lose strength, but not yet. There's mm-hmm. a long way to go. And frankly, if you look at it now, Uh, in terms of where is the next phase of a- innovation coming from i still see more innovation in the us than i see in china mm-hmm. um i still see a more dynamic economy in the us than i see in china uh china may they're starting to age really rapidly the us is still a relatively younger country theek hai unke abhi bhi bacche hote hain china mein to matlab one one and done wala scene um that matters that matters to the future vitality of a country theek okay? hai um china is going to get a more powerful than it is today but is it going to become more powerful than the us at its peak that's more debatable mujhe bataye jo aapka elephant stone hai mujhe uski pronunciation bataye aur mujhe bataye kyun aapne itna mushkil naam rakha sir uski tareekh hai um karachi mein um the first street where there were investment and fi- non banking financial institutions was elphinstone street jisko aaj zebunnisa street kehte hain but actually if you look at um, old bank branches us pe bhi elphinstone street likha hota hai uh, so it, it's that that's where it comes uh, from that's where it comes from interesting ke karachi ki tareekh matlab pakistan ki jo hamare mulk ki jo tareekh hai usme the first investment institutions were there right and in terms of um, services what are you providing right now so right now the biggest product that we have is um us investments for pakistanis so we are as far as we are aware the first institution that has done this where we are bringing that full spectrum of investment protection ke yaar hum log aapko jo hai wo we're we're not offering you a fly by night app ke jisme aapne paisa dal diya aur wo it looks like you're trading but there's no actual account behind it we are a fully regulated institution theek hai mm-hmm. registered investment advisor with the united states securities and exchange commission you can go on the sec.gov website and look us up theek hai hamara naam usme aata hai hamari registration information usme hai theek hai we are partnered with a brokerage firm alpaca securities jisme aapka in individualized brokerage account ban raha hai which is again wo jo maine baat ki na individual ins- uh, uh, investment account ki insurance ki fully protected under us law that we are bringing to the small pakistani investor for the first time because for the first time there is now a very large number of pakistanis something like 1 one, one and a half million pakistanis who are earning in us dollars mm. but no investment institution is serving their needs for saving right agar aap dollar mein kama rahe hain Why not also save in dollars? अच्छा इसमें दो चीज़ें एक तो ये है कि जो पाकिस्तानी है जो कि आम पाकिस्तानी है कैन दे इन्वेस्ट इन द यू एस स्टॉक मार्केट एज वेल इफ येस हाउ द कैन दे डू इट इफ नो वाई नॉट लीगली येस प्रैक्टिकली इट्स अ लिटल डिफिकल्ट ठीक है अच्छा अब इसमें मैं बात बताता हूँ देखें राइट नाउ सबसे आसान हमारे लिए ये कि अगर आपके पास डॉलर अकाउंट है वेदर इट भी एट अ पाकिस्तानी बैंक या पाकिस्तान से बाहर या आपका पे एन ईयर का अकाउंट है या वाइज का अकाउंट है जो फ्री लांसर्स बनाते हैं दैट इज़ द ईजीएसट फॉर अस टू अकोमोडेट क्योंकि उसमें ट्रांसफर रिलेटिवली आसान होता है पाकिस्तानी डॉलर अकाउंट से थोड़ा सा मुश्किल होता है बट इट इज़ स्टिल पॉसिबल और वो हो जाता है काम रूपी अकाउंट से बाय द वे टेक्निकली इट्स लीगल देर इज़ अ लिमिट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर पर पर्सन पर ईयर टू कन्वर्ट लेकिन आजकल फ्रेंकली स्पीक नहीं आजकल तो आजकल तो मजाक ही नहीं चल रहा ना आजकल तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो तो देखिए आजकल नहीं होगा उनके मूड में बट वंस दीज थिंग्स विल फिगर इट आउट राइट हम 12 महीने का एक साइकिल निकालते हैं जो भी होना होगा वो होगा और उसके बाद फिर एक चीज खुल जाएगी अम नॉर्मल डेज में व्हाट्स द लीगली इट इज अलाउड या यू हैव यू एंड बाय द वे द स्टेट बैंक रेगुलेशन सेज विदाउट परमिशन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप टू 25000 डॉलर्स ठीक है दी ओनली थिंग योर बैंक हैज टू डू इज टू नोटिफाई द स्टेट बैंक कि यार इस बैंक से ये बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जा रहा है ताकि वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वाली लिमिट जो है वो क्रॉस ना हो दैट्स दी ओनली वो पी के आर अकाउंट से भेज सकते पी के आर अकाउंट टू यूज बैंक अपना जो है वो जो डॉलर ओपन मार्केट से उठाएगा और उठा के वो कर लेगा राइट डॉलर अकाउंट से क्योंकि माई अंडरस्टैंडिंग इज मेरा डॉलर अकाउंट है माई बैंक मैनेजर सेट के जी कंपनी अकाउंट पर नहीं जा सकता आपके अपने अकाउंट पर चला जाएगा आपके किसी भाई शाही के अकाउंट पर भी चला जाएगा बट कंपनी के नाम पर नहीं जा सकता तो हाउ डज दैट वर्क दैट्स टेक्निकली नॉट ट्रू वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं आपसे ठीक है अच्छा बाय द वे बैंक ब्रांच मैनेजर विल जस्ट स्ट्रेट अप लाइड यू ठीक है वो आपसे एक बहुत झूठ बोलेंगे कहेंगे कि यार नहीं ये तो लीगल ही नहीं है ये तो अलाउड ही नहीं है सर दे डोंट नो वो तो टॉक 
So okay. how does one bypass that? Uh, you have to basically keep on insisting. And what we do is for our clients, I'm known up next class that they hear that what we have given them is a letter. We usually provide them a letter saying that, "Yar, uh, this is how it works. Ye exact text hai foreign exchange regulations ka that allows this." ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क दिस इज वाई इट इज लीगल ये हमारी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ब्रोकर पार्टनर की रजिस्ट्रेशन है ये हमारा वो इन्फॉर्मेशन है यू कैन डू दिस ठीक है दिस इज लीगल एंड डॉलर अकाउंट से हाउ मच अप टू वही ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर फ्रॉम डॉलर अकाउंट दर इज टेक्निकली लीगली दर इज नो लिमिट बट प्रैक्टिकली हमने देखा है कि एक लाख डॉलर तक प्रोमेटिंग इट ठीक है ये हो गया लोकल पाकिस्तानी का और ये आजकल हालात अप एंड डाउन है तो विल सी हाउ इट इवॉल्व फ्री लांसर बैठा हुआ है बहुत सारा उसके पास पेयोनियर है उसके पास वाइज है वो या तो अपने पेयोनियर पे वाइज पे पॉज करके रखा हुआ है पैसे या वो और वो मतलब इन अ सेंस पाँच परसेंट सात परसेंट इन्फ्लेशन है तो वो भी बर्न हो रहा है इन अ वे राइट लेकिन उसमें भी वो यही होता है कि वो वाइज पे ऑनियर वो मांगता है वो कहता है क्योंकि उस पर माई अंडरस्टैंडिंग इसके वो कहता है कि जी बस अपने नाम का लोकल अकाउंट दो और उसमें मैं ट्रांसफर कर दूंगा हाँ। अच्छा पे ऑनियर एडवर्टाइज तो यही करता है कि सिटिंग हेयर पे ऑल योर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वो प्रैक्टिकली जो है ना वो उसके खप्पे आना शुरू हो जाते हैं यू प्रॉब्ली डन दैट विद पीपल तो हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास एक फ्री लांसर सुन रहा है इस वक्त उसके बाद दस बारह पंद्रह हज़ार डॉलर पड़ा हुआ है वो कहते हैं दस डॉलर मैं इन्वेस्ट करता हूँ खेलता हूँ वो पढ़ा हुआ या पेयर पे या वाइस पे yeah. अब वो कैसे सो दे बोथ एट पेयर ईयर एंड वाइस पीपल हैव बीन एबल टू एड अस एज अ रिसिपियंट ठीक है वो हमारा कस्टोडियल एक अकाउंट है जे बी मॉर्गन चेस में कम्स इन टू आर अकाउंट दे आर एबल टू एड अस एज अ रिसिपियंट वो पैसा वापस दे वो जब उसमें बताना होता है कि किस पर्पज के लिए तो वॉट वे सर्विस प्रोवाइडर ओके हाँ वे आर एन इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है दैट्स द कैटेगरी ठीक है तो uh, वो उसके अंदर चला जाता है एंड इट हैज़ बीन एबल टू कम बैक इन टू देर पेन ईयर अकाउंट्स एंड बैक इन टू देर वाइज अकाउंट्स तो लोग विदड्रॉ भी कर चुके हैं आराम से ठीक है सो दैट इज़ द इशू एक आध शख्स के साथ मसला हुआ था वो ये हुआ था कि उसने पैसा पैसा दिया कहीं और से था लेकिन वापस वो पेन ईयर में जाना चाह रहा था दैट क्रिएटेड अ लिटल बिट ऑफ एन इशू बट अदर देन दैट अच्छा बाई द वे वी हैव टॉक टू पेन ईयर about this we have explicitly told them that this is what we want to do with pakistani freelancers they said you can do it we prefer ke agar aapka pay, paisa jo pioneer se ja raha hai wo wapas pioneer mein aaye withdrawal wapas aap pioneer mein lekar aa jaye we are fine with it theek hai they have explicitly said this to us theek hai so uh, and why say it's a side jaisa main kehta hu yaar main kyunki i am now based out of dubai yeah. main wahan se apne account se aapke usme bhejta hu um, yeah. lekin main wapas agar wise mein ya pioneer mein bhejwata hu wo masla hai no अच्छा वो मसला नहीं है नहीं वाइज में मसला नहीं है पेन ईयर में इफ इट डिट गो फ्रॉम पेन ईयर एंड कम्स बैक टू पेन ईयर देट माइट बीट ओके वाइज का इशू नहीं वाइज वर्क सॉट ऑफ लगा डिजिटल वॉलेट ऑफ सॉट्स के वो इन एंड आउट कितना वो नहीं है राइट एंड एंड वॉट डू यू डू विद मनी so the way the account works is you can do it in one of two ways kuch log hote hain who are relatively sophisticated they're like you know what i know the us stock market mujhe tesla ka stock kharidna hai mujhe google ka stock kharidna hai i want to trade in these stocks um to unki apni app aa jati hai or they can now do whatever they want as so in the same app you can trade on on your own account aap wo kar sakte hain um most people say ke yaar i just want my money invested in the us i don't really know much about the us markets so okay, mutual fund type ka hai to what we do is we say to them look uh, aap hame ye bataye aapko conventional investment chahiye islamic investment chahiye and then tell us ke yaar ye aap paisa kitne arse ke liye invest karna cha rahe hain hmm. acha by the way when we ask about period of investment we are there is no lock up period you ka aap aaj dale kal nikal le there is no prohibition right. theek hai wo ek usse hame ek idea ho jata hai ke yaar ye agar aapka long term paisa hai it should be mostly in stocks agar ye aapka short term paisa hai it should be mostly in fixed income investments ya sukooks mein theek hai to that is the only reason why we ask you ke yaar kaun sa period hai but you can withdraw any time you want and like i don't know much about anything so main kehta hu yaar main mahine ka 1000 dollar dalna chahta hu yeah aur bas main dalta rahu aur wo jo mera existing hai wo bhi compound hota rahe aur main aur bhi dalta rahu ha to do you do you have an option for yes yeah, so uh, and for, we are not yet able to introduce ke wo automatically aapke account se deduct kar le lekin agar but mera point basically ye hai ke yaar maine aage phenk diya aage aapke koi bande bande hain jinhon ke liye kaam hai ke paise ko gumana so misal ke taur pe agar aapne kaha hai ke yaar i i want islamic investments and i want it to be you know long term investment to 100% stocks mein ja raha hai so that's what it will go into every time you put money in you don't need to do anything else aapne bas wo paisa bhej diya wo automatically invest ho jata hai next trading day right aur theek hai राइट एंड पाकिस्तान में तो फिर भी ऑन सम लेवल आई डोंट नो खैर है कि नहीं किस हद तक है कि नहीं बट यूएस क्योंकि इस्लामिक 
خاص کر اسٹاکس کی بات ہوتی ہے تو اس میں دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس رائٹ ڈیٹ کتنا ہے یہ ہے وہ ہے تو یو ایس کی کمپنیز کی ہوئی بھی ہے ڈیو ڈیلیجنس کوئی ایسا ہے گلوبل جس کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے مجھے اسلامک اس میں ہی جال ہے سو دیر از اے کمپنی ان دا یو ایس دیٹ ہیز پٹ آؤٹ اے ویری کمپریہنسو گائڈ آن اچھا بائی دا وے ایون دی ایس این پی فائیو ہنڈریڈ انڈیکس کا اگر آپ نے سنا ہو اباؤٹ دا یو ایس مارکیٹ دی ایس این پی وچ کریٹس دس بینچ مارک انڈیکس ہیز آلسو کریٹیڈ این ایس این پی فائیو ہنڈریڈ اسلامک انڈیکس ریئلی یس اچھا اینڈ دے وہ جو ایک انٹرنیشنل ایک اپ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے فار اسلامک انویسٹمنٹس دے ہیو اپلائڈ دیٹ اسٹینڈرڈ ٹو دی ایس این پی فائیو ہنڈریڈ اور انہوں نے اس میں ڈٹرمن کیا جو فائیو ہنڈریڈ کمپنیز ہیں اس میں سے ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی نائن میٹ دا کرائٹیریا آف بینگ ایلیجیبل فار بینگ شریا کمپلائنٹ اینڈ ٹو ہنڈریڈ اینڈ فورٹی ون ڈو ناٹ تو وہ ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی نائن کمپنیز کے لوگوں نے ای ٹی ایفس بھی بنائے ہوئے ہیں سو وین وی سے کہ آپ کا پیسہ اسلامک اسٹاک مطلب یو ایس اسلامک پورٹ فولیو میں جا رہا ہے تو دیٹس واٹ اٹس گوئنگ انٹو آن ایوریج آپ کے پچھلے دو ایک سالوں کے ریٹرنس جو ہیں وہ کتنے پرسینٹ یار اٹ کینڈ سو اٹ ویریز ڈپینڈنگ آن فکسڈ انکم اینڈ اسٹاکس اسٹاکس میں لانگ ٹرم ایوریج از از دا بیٹر ایوریج ٹو ٹیک اسلامک اور کنوینشنل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے نیٹ آف آر فیز اوور دا پاسٹ ٹین ایئرس کی جو اینول ایوریج ہے اٹس اباؤٹ الیون پرسینٹ الیون پوائنٹ سیون پرسینٹ سوری ٹو بی اسپیسیفک پر ایئر اوور دا پاسٹ ٹین ایئرس for stocks we think that's the 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 fair sort of average to take um or kya uh, kehte hain for bonds the current yield which is again bond is a short term investment to usme aap current yield zyada dekhte hain the average net of fees is coming out to um 4.2% on the conventional side uh or islamic side it's actually significantly lower this is where the conventional islamic difference aata hai uh on the islamic side net of fees is coming out to about 2.5% makes sense yeah. um farooq i'm gonna wrap this up we're at the one hour 40 minute mark Two. um i had uh, i had a few other areas to go to i really wanted to uh go into fire uh the financial independent yeah. retire early or uska wo bade maze ka concept hai and yeah, yeah. Uh, i know a lot of young sort of dollar earning freelancers have that vision as well maybe yeah. if you're ever in town again we'd love to have that conversation i Absolutely. hopefully would be um Uh, on your side of the Atlantic. So, okay. uh, end of the year, so maybe we can uh, tie up then. Up to the side. Pe? I'm in New York. You're in New York. Yeah. Um, but thank you so much for coming in, sharing all that insight. Thank you. Um, there is one question that I ask all of my guests and I would love if you could answer that as well. It's clear that you've been living in Pakistan or in America. You've also traveled a lot. Yeah. Extensively. Um, journalism, political economy, ki, uh, uh, you know, uh, graduation, uh, and then uh, uh, finance journalism, mein you got, you, you obviously got bet, much better insight. One thing is that you sit in the drawing room and discuss four things, politics discuss, but when you start to understand the economy of any country, you actually you get the pulse of really what's yeah. going on. Yeah. Um, yeah. If I were to ask you, how do you see Pakistan 27 years from now, in 2050 knowing what you yeah. know now seeing what you've yeah. seen throughout your life with a few caveats you can't say pakistan ki youth population yeah. you can't say uh, i hope yeah. uh, so i want a, a more realistic yeah. uh, feeler of where you think it's going not ke yeah. agar aise hua to aise ho jayega اس طرح کا لائک ایک ایک جنیرک آنسٹ اگر ہمیں آج کا جو ڈیٹا ہے اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وٹ یو تھنک آئی گو ون بیٹر آئی ایم اسٹرکچرنگ مائی لائف ایز اے ون وے بیٹ دیٹ پاکستان ول بی ون آف دا لارجسٹ موسٹ پراسپرس اکانمیز ان دا ورلڈ بائی ٹوینٹی ففٹی از دا ایئر آئی ٹرن سکسٹی فائیو اینڈ آئی ہوپ ٹو ریٹائر ان ٹو اے پاکستانی اکانمی دیٹ از ون آف دا لارجسٹ موسٹ پراسپرس ان پاکستان دیر از اے لاٹ آف ریزنس فار دیٹ The single biggest of which is every time you let the people of Pakistan be free uh. to build and do things, they choose to be ethical and they choose to build good things that have, um, that build real prosperity. Uh, so there's a lot of other things that are great, obviously, some of the factors that you made, uh, that you mentioned, but those are the things that i know work and i think we're done messing around hmm. i hope you're one of the few recent times can they uh, demotivate okay yeah. uh, because we a, a sort of collective anxiety as you just people were just like it 
ek recent times where someone came in and uh, i believe the episode before yours yeah the answer was ke uh, you know the guest saw pakistan as a struggling african nation as they are today so i was like ye bahut hi wo hai but i'm glad yeah. uh, that 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 energy remains and i hope yeah. to see it um thank you for sharing all that insight thank you for sharing that energy with me as well um thank you for coming in thank you thank you very much and for all of you guys thank you so much for watching agar aapko episode pasand aaya to dost yaar se zarur share kariyega niche comment section mein mujhe aake bataiye what are your thoughts on pakistan the economy pakistan's political economy the changing dynamics of the region uh dollar ke sath kya ho raha hai pkr ke sath kya ho raha hai kya pakistan default karega ya nahi karega all of the things that make people mad just go crazy on the comment section below uh isi ke sath sath youtube wale like ka button dabayenge ye chhod badi zyada logon mein conversation pahunchegi audio platforms wale subscribe ka button dabayenge aane wali episodes ke aapko notification milegi yahan par kahin par easy paisa jaye guys sada pe aa raha hoga if you'd like to support the channel we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like it's the thought that counts niche diye gaye hue link pe click karke international viewers jo hain wo hame support kar sakte hain there is a stripe link um through jisse aap apne credit card se pay kar sakte hain so you can use that as well but anyways this was sayed muzammil hasan zaidi you were watching thought behind things thank you so much for watching and i'll see you in the next one